అరుణ్ మాలిక్ కూడా ముందు మహేష్ బాబు నీ లంకన్ దత్త తీసుకుంటా నీ లంకన్ దత్త తీసుకుంటా హలో అభివన్ వెల్కమ్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ పోస్ట్ మార్టం కాదు రోస్ మార్టం పాడ్కాస్ట్ నా పేరు లిఖిత్ ఈ ఎపిసోడ్ పాయింట్ ఏంటంటే మేము పొనియన్ సెల్వన్ వన్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాము ఈరోజు నాతో పాటు నా కోహోస్ట్ అవినాష్ వచ్చాడు ఫైనలీ సో ఈ సినిమా గురించి మేము డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఐ థింక్ నాన్ స్పాయిలర్ డిస్కస్ చేసాము ఆ తర్వాత మేము ఒక స్పాయిలర్ వార్నింగ్ ఇచ్చాము ఆ తర్వాత మీరు ఒకవేళ సినిమా చూడకపోతే పాడ్కాస్ట్ డ్రాప్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చి వినొచ్చు సినిమా చూసి so without any further ado let's start the podcast cheers bonian selvan yaadu chusnaru no cinema are no first idi imax lo chusnaru cinema tamil lo chusnaru telugu lo chusnaru telige neeku neeku list pam vichcha gurtundi kada ha nenu why why i am not excited ani cheppi yeah 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 fry view nu whatsapp pampichu nenu adi mana story lo vettina my my version of fry <laughs> అరే నేను కూడా మర్చిపోయారు అదే సార్ ఆ టైంలో నన్ను నేను టికెట్లు బుక్ చేయను చేయను అంటే అంతా చేయించినందుకు ఒక రేజ్ మోడ్ లో ఉంటే నేను రైట్ అప్పుడు చేసా అది ఎవరు ఎవరు నీతో టికెట్లు బుక్ చేయించింది ఎవరు మా ఫ్రెండ్స్ నాకు జీరో ఇంట్రెస్ట్ ఆ సినిమా వెళ్ళే ముందు రైట్ ఫైవ్ రీజన్స్ ఐమ్ నాట్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ తమిళ తమిళ హిస్టరీ చోలా పాండ్ నాకు టు బి అనేది జీరో క్లో రైట్ సే చూసినప్పుడు మనకి ఫ్యాక్ట్ చెక్ కనెక్షన్ పోతుంది ఉండదు రైట్ అసలు ఎంతవరకు రిలేట్ అవుతుంది అనేది లేదు కరెక్ట్ చూశాక మేబీ హిస్టరీ తెలుస్తుంది వేరే విషయం కానీ చూడకముందు అయితే నాకైతే నా ప్రో ఎందుకంటే ఇదే చోలా పాండ్ యాత్ర నేను చూసిన ఇంకొక సినిమా మన యుగానికి ఒక్కడు సేమ్ చోలా సార్ గుడ్ పీపుల్ పాండ్ చేస్తారు ఆబ్వియస్లీ చూపిస్తారు సినిమాలో సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు ఈ మూవీలో చూసేటప్పుడు సేమ్ పాయింట్కి ఒక్కొక్కటి మీకు జస్టిఫై చేస్తాడు చూసేటప్పుడు అట్ వన్ పాయింట్ ఐ వాస్ కన్ఫ్యూజ్ అనమాట లైక్ టూ మెనీ క్యారెక్టర్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టంప్ అవుతుంటే ఆ టైంలో నేనైతే ఓకే ఇప్పుడు హీరోస్ అందరు ఉన్నారంటే మనకు తెలిసిన లాజిక్ ప్రకారం చోలా గుడ్ పాన్ చేసి పెట్టాడు ఒక పాయింట్ నాకు ఎవరు చోలా ఎవరు పాన్ చేస్తారు స్టార్టింగ్లో కదా అయితేనప్పుడు నేను యుగానికి ఒక రెఫరెన్స్ తీసుకున్నామాట అందులో చోలాస్ మంచోళ్ళు ఇందులో హీరోలు వేస్తున్నారంటే వీళ్ళే చోలాస్ అయ్యేటల్లే సో ఫర్ నౌ లెట్స్ అజ్యూమ్ అండ్ లెట్స్ ఫిక్స్ దట్ వీళ్ళు చోలాస్ అని చెప్పి లెట్స్ గో హెత్ విత్ స్టోరీ అని ఎందుకంటే వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి పేర్లు అని రప్ప 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 చెప్తున్నారు సో అది అదొకటి సింక్ మనకి హిస్టరీ అంత తెలియదు కదా వాళ్ళది సో అది అది ఇంకొకటి ఇంకొకటి నేటివిటీ మామూలుగా తీస్తేనే నీకు అర్థమైపోతుంది వాళ్ళు కోర్ నేటివిటీ దగ్గర తీస్తారు ఇందులో కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ నే ఐ వాస్ ప్రిపేర్డ్ వెళ్ళే ముందే కోర్ నేటివ్గా తీస్తారు అవి మనకు కనెక్ట్ అవ్వ అంటే మనకి కనెక్ట్ అయ్యే పేర్లు వేరు వాళ్ళకి అయ్యే పేర్లు వేరు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నీకు నేమ్స్ అనుకోరా సింపుల్గా మన రాజులు మనకి హిస్టారికల్లో ఏమి లిఖిత అవినాష్ పేర్లే ఉండవు రాజులకి ఒకటి పని చేసే వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద పేర్లే ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద పేర్లే ఉంటాయి బట్ ఐ డోంట్ నో సంహో మనకి అది ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తీసుకుని శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తెనాల రామకృష్ణ వాళ్ళ మంత్రులు ధూర్ చెట్టి అనుకో వాళ్ళకి కూడా కొంచెం మరి కొంచెం అది అది టోటల్లీ అక్సెప్టబుల్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆదిత్య గారి కావాలని ఈ పేర్లన్నీ వీళ్ళకి వాళ్ళకి వాళ్ళకి పార్ట్ ఆఫ్ ఈతోస్ వాళ్ళకి యా వాళ్ళ సాంస్క్రిట్ వర్షన్ లో కామన్ మన సాంస్క్రిట్ వర్షన్ లో కాదు మనకి సో అక్కడ ఒకటి పోయింది ఇంకొకటి ఈ సినిమానే కాదు ఏ మూవీ అయినా కూడా తమిళది మనకి బాగా అని పర్సనల్ గా నేను ఎక్కువ చూస్తా తమిళ మూవీస్ యాజ్ ఇద్దరులో కంపేర్ చేస్తే యా సో ఇప్పుడు విజయ్ సేతుపతి ధనుష్ సూర్య విక్రమ్ సూర్య విజయ్ ఈ యాక్చువల్ తలపతి విజయ్ కూడా ఒక రజనీకాంత్ తప్ప ఎందుకంటే కమల్ హాసన్ అప్పుడప్పుడు తెలుగు టైపింగ్ చెప్తుంటారు కానీ రజనీకాంత్ తప్ప మిగతా అందరి సినిమాలో వాళ్ళ వాయిస్ నుంచి చూస్తాం మనం వాళ్ళ వాయిస్ మనకి బాగా నోటెడ్ ఇంకా నాకు విజయ్ సేతుపతి వాయిస్ అయితే ఇంత నోటెడ్ అంటే వాళ్ళ వాయిస్ని కచరా చేసినప్పుడు తెలుగు టైపింగ్ ఆఫ్ అక్కడే ఇక 
సో ఇంకా అట్లా అది డబ్బింగ్ డబ్బింగ్ మిస్మ్యాచ్ అయింది తెలుగులో నేను తెలుగులో ఎవరిది నేను తెలుగులో చూడలేదు సో నేను ఇన్నది అది తనకల బరిని ఎవరు కూడా డబ్బింగ్ చెప్తే సరిగ్గా సెట్ కాలేదు ఐ థింక్ బార్బర్ బిర్యానీ రివ్యూ చెప్పిన నంబి క్యారెక్టర్ కి చెప్తాడు అదైతే టోటల్ ఆఫ్ అది అసలు తనకల్ యాక్చువల్ గా ఆయనకి జయరామ్ అని పేరు ఆయనకి ఫస్ట్ నుంచి తెలుగులో డబ్బింగ్ చెప్పేది రాజేంద్ర ప్రసాద్ చెప్పేవాడు డబ్బింగ్ స్టార్టింగ్ లో ఆయన ఆయన చేసిన అరాకొర సినిమాలో డబ్బింగ్ అయిన సినిమాలో ఆయన చెప్పేవాడు ఆయన చెప్పున్నా నాకు మేనేజబుల్ సింక్ అనిపించేది ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు ఆయన సినిమాలు కొన్ని ఇప్పుడు తెనాలి అట్లా కొన్ని సినిమాలు డబ్ చేశాడు ఆయన అయితే తెలుగులో సో ఆయనే ఉండదు అలా ఉన్న ఒక ఏది కాక మొన్న అలా వైకుంఠపురంలో చెప్పాడు కదా డబ్బింగ్ ఎవరో ఒక ఆయన చెప్పాడు కదా ఆయన చెప్పినా సెట్ అయ్యేది మనకి అవి అవి కొన్ని మనకు బాగా నోట్ అయిన వాయిసెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆ వాయిస్ ఉంటుంటే మనం వాళ్ళనే చూస్తాం స్క్రీన్ మీద చేసే క్యారెక్టర్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ మనకు కనపడదు డిస్కనెక్ట్ మైండ్ లో కరెక్ట్ అది ఉంటుంది అందువల్ల అది యొక్క మెయిన్ రీజన్ ఆఫ్ కి ఇంకొకటి మన్రత్న ఎన్ని రోజులైంది అసలు చూసి పాత్రా మన్రత్న సినిమా తర్వాత ఇస్తాడని చెప్పి చూసి మస్తు రోజులు అయిపోయింది నాకైతే ఇన్ఫాక్ట్ నాకు దీని ముందు చెక్క చివంతవానం నాకు నాకు ఓకే అనిపించింది ఇట్స్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ రీమేక్ ఆఫ్ గాడ్ ఫాదర్ అది సో ఆ థ్రెడ్ లో ఓకే అనిపించింది సినిమా కూడా పెద్దగా ఆడిందా లేదా నాకు ఆడేయలేదు సినిమా అంతా ఐ మీన్ కమర్షియల్ ఆడింది అనుకుంటా బట్ ఐ థింక్ జనాలు అయితే దాన్ని ఇట్స్ నాట్ లైక్ అంటే ఓ పెద్ద తోప్ సినిమా ఏం కాదు మణిరత్నం టైప్ అంత కరెక్ట్ గా నాకు తెలియదు నాకైతే చూసినప్పుడు ఓకే అనిపించింది సినిమా ఆ థ్రెడ్ లో అండ్ యా అది మనరత్నం మీద నాకు అంత హోప్ లేకుండా కమ్ బ్యాక్ అని చెప్పి అట్లీస్ట్ ఇంత స్కేల్ ఆఫ్ సినిమా సో అది అండ్ వన్ ఫైనల్ ఆబ్వియస్ రీజన్ టైటిల్ మ్యాన్ పిఎస్ వన్ వాట్ పిఎస్ వన్ నేనైతే ఎక్స్బాక్స్ ఫ్యాన్ సో అక్కడ ఆఫ్ నయ్యా సో యా నా రీజన్స్ ఇవి ఉండే అనమాట వెళ్ళే ముందు వై నాట్ టు వాచ్ ఇట్ కరెక్ట్ నేను యాక్చువల్లీ నేను తమిళ్లో చూసిన సినిమా నేను ఇప్పుడు ఇంగిలాగా తమిళ్లో తెలుగులో తెలుగులో చూసిన వాళ్ళకే తల్ల పోస్తుంది ఆ పేర్లు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కించుకోక నువ్వు తమిళ్లో అది కూడా లైక్ వాళ్ళ హౌ డూ సే దట్ ఓల్డ్ స్కూల్ సాన్స్క్రిట్ వర్షన్ ఆఫ్ తమిళ్ అన్నా వాళ్ళు నార్మల్ వాళ్ళు నార్మల్ అంటే కొంచెం నీకు వాళ్ళ తమిళ్ కూడా ఇట్స్ నాట్ మనం రెగ్యులర్లీ ఈ సినిమాలో ఎన్నే కాంటెంపరీ తమిళ్ కాదు అది ఓల్డర్ తమిళ్ అండ్ ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ లో తప్ప తప్ప టెన్ నేమ్స్ వచ్చాయి అనమాట నేనేమో నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఐమాక్స్ స్క్రీన్ లో చూస్తున్నాను సబ్ టైటిల్స్ ఏం చేశాడంటే ఆ స్క్రీన్ చాలా నీకు కిందకి వెళ్ళిపోయాయి సబ్ టైటిల్స్ చాలా సో వాడు ఎవడో తలకే ఉంది సో నేను ప్రతి సబ్ టైటిల్ సెంటెన్స్ లో ఒక వర్డ్ మిస్ అవుతున్నా వాడు తలకే కనిపిస్తుంది ఐమాక్స్ లో ప్రాబ్లం ఇదే తెలుసా మనకి ఐమాక్స్ స్క్రీన్స్ ఇక్కడ రిక్లైనర్స్ ఉండవు కదా బేసిక్ గా ఆడిటోరియం సిట్టింగ్ ఉంటుంది కదా రైట్ సో సగం స్క్రీన్ అయిపోతుంది నేను నిన్న లాస్ట్ వీక్ అవతార్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా అంతే ఒక బర్రెగాడు గేద కూడా అడ్డం కూర్చున్నాడు నాకైతే రే కింద జరుగు నాకు సగం స్క్రీన్ మింగ్ చేసావు నువ్వే నార్మల్ నీకు నార్మల్ స్క్రీన్ లో నీకేమో రిక్లైనర్ ఇస్తాడు ఐమాక్స్ లో ఎందుకు ఇవ్వడం రిక్లైనర్ నాకు అర్థం కాదు ఇప్పటికి మేబీ ఐ డోంట్ నో ఎక్కువ ఆడిటోరియం కెపాసిటీ పెంచాలో మేబీ అండ్ వచ్చు సో వాట్ ఎవర్ రీజన్ వెళ్ళి కూర్చున్నాను నా ముందు ఆబ్వియస్లీ ఎవడో సమ్ హైట్ ఉన్నాడు కూర్చున్నాడు వాడు తలకే సో ప్రతి సబ్ టైటిల్ లో డజెంట్ మ్యాటర్ చెప్తాను నీకు చెప్తాను ఐమాక్స్ లో డజెంట్ మ్యాటర్ ఇప్పుడు నీకు ఇప్పుడు మీ తమ్ముడు వచ్చి నీకు అడ్డం కూర్చున్నా మీ తమ్ముడు సెవెంత్ క్లాస్ లో మీ తమ్ముడు అడ్డం కూర్చున్నా కూడా నీకు అడ్డొస్తాడు సెట్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ లైక్ దాట్ కరెక్ట్ సో వాడు తలకే ఇప్పుడు సో ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అన్న అనుకో ద ఎగిరిపోతుంది నాకు వాడు తలకే ఎక్కడ అడ్డొస్తుంది అనమాట సో ఐఎమ్ నేను ఎట్లాంటే ఆ సెంటెన్స్ బట్టి నేను నా మైండ్ లో ఒకే సబ్ టైటిల్ ఇది అని నేను ఊహించుకుంటున్నా నేను అటు ఇటు తిరుగుతున్నా నా పక్కన వాడు చూస్తున్నాడు ఏరే వీడి ఏమేంద్రా వీడికి వీడు ఎందుకు ఇట్లా వీడు ఎందుకు ఊగుతున్నాడు అటు మోస్ట్ ఎక్సైటెడ్ ఎందుకు రా అంటే సినిమా చూస్తున్నందుకు చిన్నప్పటి నుంచి మనరత్న చూడాలని సార్ చాలా ఇష్టం సార్ కార్తీ అంటే చెప్పి సో వెళ్ళి కూర్చున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అట్లా సపరేట్ గా వస్తుంది బట్ చలో ఓకే నేను అంటే ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ కూర్చున్నాను అంటే బికాస్ సినిమాకి ముందు ట్రైలర్ వేస్తారు కదా ట్రైలర్ వేసినప్పుడు సపరేట్స్ వస్తాయి చూడు అప్పుడే నాకు ఓ షిట్ నేను ఐమాక్స్ తమిళ్ నేను తీసుకుని తప్పు చేశానా అనిపించింది నాకు నేనేంది అరే ఐమాక్స్ లో విజువల్ బాగుంటుంది బికా
కూర్చొని సబ్ టైటిల్ ఇట్లా అవుతుంది బట్ ఇంకా చాలా ఇంకా దూకినా ఇంకా సినిమాలోకి ఏదో ఉంటుంది కదా అని చెప్పి సినిమా స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ డంప్ ఉంది మిగిలిన వాళ్ళు నాకు రైట్ సైడ్ కొంతమంది ఉన్నారు క్లియర్ కట్ గా వాళ్ళు ఏమంటారు తమిళియన్స్ అండ్ ఫుల్ విల్ పొనియన్స్ అలవన్ లెఫ్ట్ రైట్ అండ్ సెంటర్ వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళకి అసలు క్యారెక్టర్ ఇంట్రొడక్షన్ కూడా అవసరం లేదు పచ్చి మాటలు వాళ్ళు ఫుల్ ప్రతి క్యారెక్టర్ కి విజిల్ వేస్తున్నారు నేను ఒక క్యారెక్టర్ విజిల్ పడే లోపు నేను సెకండ్ నేను మర్చిపోతున్నా అంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటి వీళ్ళు ఏంటి వీళ్ళు చోలానా లేకపోతే వీళ్ళు ముగ్గురు ముగ్గురు పిల్లలు అన్నారు ఓకే దాంట్లో విక్రమ్ ఓకే విక్రమ్ ఫస్ట్ నేను నాకు ఎంతో కన్ఫ్యూజన్ అంటే సీరియస్ గా పాయింట్ ఏంటంటే రే ఎవరా మీరంతా ఎవరక్క ఎవరు తమ్ముడు ఎవరన్న ఒక పాయింట్ లో నా తెలిసి ఇట్లా కూడా అనుకుంటారు ఒక పాయింట్ లో ఇప్పుడు కార్తీ ఏంటి వీడు తమ్ముడా అదే విక్రమ్ తమ్ముడా కార్తీ సి నువ్వు ఇప్పుడు చూసినా కూడా మనం మన మనము రివ్యూ చేస్తున్నప్పుడు కూడా లెట్ సే ఇదే పాడ్కాస్ట్ పిఎస్ వన్ మీద తమిళోళ్ళు చేస్తున్నారు అనుకుందాం లైక్ వాళ్ళు మనం చేస్తున్నాం అనుకుందాం డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం కూర్చొని పేర్లు చెప్పరా అంటే ఆదిత్య గరికాలుడు నందిని ఈ కుద ఇది చెప్పాం మనం విక్రమ్ త్రిష కాతి ఎందుకంటే మన వర్షన్ ఆఫ్ పిఎస్ వన్ లో క్యారెక్టర్లు పేర్లు జయం రవి ప్రకాష్ రాజ్ ఇవే మన పేర్లు విక్రమ్ విక్రమ్ జయం రవి అన్నదమ్ములు మనకి ఇంతే ఎందుకంటే సి ఆబ్వియస్లీ హార్డ్ నేమ్స్ అండ్ యాక్చువల్లీ వాటిని లైక్ మోర్ తెలుగు వర్షన్ కూడా చేశారు తెలుసు ఆ పేర్లు తెలుగు నాట్ నాట్ టోటల్లీ స్లైట్లీ ఇప్పుడు ఆదిత ఆదిత కరికాలన్ తెలుగు ఫైవ్ తెలుగు ఫైవ్ ఆదిత కరిగా కరిగాలన్ అది పేరు తెలుగులో ఆదిత్య కరికాలుడు రైట్ అట్లా సో అలా కొన్ని చేశారు ఐ థింక్ నేను యాక్చువల్ ఐ హ్యావ్ టు గెట్ అప్ మ్యాన్ రిఫరెన్స్ కోసం ప్లీజ్ డూ నా ఇదేంటి క్యారెక్టర్ల పేర్లు చెప్పకపోతే చాలా చండాలి అనుకుంటుంది ఏ ట్రైడు ట్రైలర్ చూసి అనుకుంటే యాక్చువల్లీ క్యారెక్టర్ల పేర్లు కన్నా పెట్టుకోవాలి రా బాబు పెట్టుకో ఇంకొకటి మన జయన్ రవి పేరు కూడా జయన్ రవి పేరు యాక్చువల్ లైక్ మూవీలో క్యారెక్టర్ అరుల్ మోలి వర్మన్ కరెక్ట్ అరుణ్ మోలి అయితే తెలుగులో అరుణ్ చేశారు దాన్ని అరుణ్ అయితే అరుణ్ చేశారు అరుణ్ మోలి కార్తి సేమ్ ఉంచారు వల్లవరాయన్ వంది ఏదేవని సో నేను తమిళ్ చూస్తున్నా ఇన్ఫర్మేషన్ డంప్ సో తమిళ్ ఆబ్వియస్లీ నాకు అర్థం కాదు సో నీకు ఇంకా కొంచెం మా కష్టం తమిళ్ నాకైతే అసలుకే తెలియదు సో నేను కూర్చొని సినిమా చూస్తున్నాను తొందరగా వెళ్ళిపోతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ థింగ్ యూ నో ఆల్రెడీ విక్రమ్ ఫైట్ చేస్తున్నాడు ఎవరి మీద సో నేను ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ సో విక్రమ్ విక్రమ్ అయింది ఫైట్ కి అంటే నేను విక్రమ్ కి రూట్ చేయాలా లేకపోతే నేను విక్రమ్ కి అగేన్స్ నాకు అర్థం కాలా విక్రమ్ విలన్ ఆ లేకపోతే హీరోన్ ఆ గుడ్ సైడ్ ఆ బ్యాడ్ సైడ్ అని నాకు అర్థం కాలే మేబీ దట్ ఈస్ ద పాయింట్ బికాస్ మొత్తం సినిమా చూసాక ఆబ్వియస్లీ యూ నో దట్ ఇది జస్ట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ మధ్య ఉన్న పాలిటిక్స్ ఇది అండ్ ఆబ్వియస్లీ మొత్తం చోలా ఎంపైర్ మీద ఉన్నది అనేది బట్ ఆ మూమెంట్ లో నాకు యూ వాంట్ టు యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ యూ వాంట్ టు మేక్ సెన్స్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ కదా సో నాకు అది హూమ్ డూ యూ వాంట్ టు రిఫర్ అది నీకు తెలియాలి ఎగ్జాక్ట్ నీకు అదే అన్నా కదా నాకు ఒక పాయింట్ లో సారీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు హిస్టరీ మీద అంటే పొనియన్ సెలూన్ మీద అస్సలు ఐడియా లేనప్పుడు సో ఇట్ కెన్ బి ఏ స్టోరీ అబౌట్ పాండ్యన్ పాండ్య సారీ ఇట్ కెన్ బి స్టోరీ అబౌట్ చోలా సో నాకు అది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ హీరో హీరో ఇట్లా ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్రూ ఉన్నారంటే వీ ఎక్స్పెక్ట్ దెమ్ టు బి ఆన్ ద గుడ్ సైడ్ పాజిటివ్ సైడ్ గుడ్ సైడ్ అనుకుంటాం కదా సో అగైన్ మన నాకు తెలిసిన రెఫరెన్స్ తీసుకుని నేను యుగాన్ గక్కుడు సో చోలా సోర్ గుడ్ పని అట్లీస్ట్ సినిమా చూపించిన రిఫరెన్స్ అయితే ఐ డోంట్ నో రియాలిటీలో ఎవరు ఏంటని సో ఓకే చాలా ఫైన్ నాకు వీళ్ళు ఏ సైడ్ తెలియదు కదా సైడ్ ఏ సైడ్ బి గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఓకే లెట్స్ ఫిక్స్ ఎం చోలాస్ ఆ అంశంలో చూద్దాం ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ నేను చూస్ ద రాంగ్ సైడ్ సినిమా కూడా అబ్బిన టోటల్ మిస్ ఎట్లా అంటే నాకు అర్థం కాదు అరే వీడు మంచి అనుకున్నారు అది సో అట్లా యాక్చువల్లీ కైండ్ ఆఫ్ ఫర్ మీ యుగానికి ఒక హెల్ప్ నైస్ దట్ ఈస్ గుడ్ బికాస్ నాకు యుగానికి ఒక నేను చూసాను బట్ నాకు గుర్తులేదు యుగానికి ఒకటిలో పాండ్యాస్ చూపించారా చోలాస్ చూపించారా నేను ఇప్పటికి ఇప్పటికీ చూస్తూనే ఉంటాను సినిమా ఎవ్రీ వన్ సినిమా చూస్తాను అదేంటి అది ఆ పాట నా ఫేవరెట్ సాంగ్ ఉంటుంది దాంట్లో 
నేను అన్ని సార్లు చూసిన తర్వాత నాకు వ్యాక్సిన్ ఇది నాట్ లెవెన్ టు దిస్ బట్ ఆ సీన్ ఉంది సార్ వాళ్ళు అక్కడికి వస్తారు ఆ క్యామెరా చూడడం తినడం డాన్స్ చేస్తారు సో ఆ సీన్ మీద నీ ఒపీనియన్ ఏంటి చెప్పు ఆ ముగ్గురు వాళ్ళిద్దరు అదే ఆ ట్రాన్స్ లోకి వెళ్తారు కదా వాళ్ళు ఒక దే ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ కిల్లింగ్ ఎనీథింగ్ దే నాట్ యాక్చువల్లీ ఈటింగ్ దే నాట్ యాక్చువల్లీ డ్రింకింగ్ దే నాట్ డూయింగ్ లిటరలీ ఎనీథింగ్ అక్కడ దే ఆర్ డూయింగ్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ అది అది మొత్తం ట్రాన్స్ కరెక్ట్ సో మన వల్ల ఏమంటే అంటే యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి వచ్చాము మామూలుగా చూసే వాళ్ళు అక్కడ క్యామెల్ ఉంది ఇదంతా బట్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రాప్స్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ అవడం ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఐ థింక్ వాళ్ళు సెటప్ కూడా చేస్తారు కదా బిగినింగ్ లో దానికి ముందు దట్ ఇక్కడికి వెళ్ళాక మీ మైండ్ ట్రాప్స్ లో మొత్తం ఏ ట్రాప్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ఆ స్నేక్ సీన్ ముందు ఆండ్రియా కూర్చోబెట్టి కార్తీక్ చెప్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ తమిళ వర్షన్ డైరెక్టర్స్ కట్ వర్షన్ ఉంటుంది పెద్దది త్రీ ఆర్ ఫార్టీ మినిట్స్ అంత వర్షన్ ఆ వర్షన్ కూడా చూసాను దాంట్లో కూడా ఇంకా డీటెయిలింగ్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ అది ట్రాన్స్ వాళ్ళకి మొత్తం ట్రాన్స్ బట్ వాళ్ళు మరి రాత్రి ఏం చేయరు చలి చలి పెట్టి ముగ్గురు కలిసి పడుకుంటారు అది కూడా ట్రాన్స్ No, 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 not that. that. that is... that. that is... ah. that. that is... that is... that is... that is... 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 that is... that 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 trap. trap. ah. trap. 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 అది ట్రాన్స్ అందుకని వాళ్ళు ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఒళ్ళు తెలియకుండా ఒళ్ళు తెలియకుండా నువ్వు డాన్స్ మూవ్స్ అన్ని చూసినా కూడా ఒళ్ళు తెలియకుండా అప్పటిదాకా వాళ్ళ దగ్గర కూడా రాలేదు డాన్స్ చేస్తుంటారు ఇట్లా చేస్తారు సో అది అది నాకు ఇన్ని సార్లు చూసినా చాలా డెప్త్ ఎంటైర్ పాడ్కాస్ట్ చేయొచ్చు సో సో పొనియన్ సెల్వన్ లో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు అది ప్రాబ్లం అయింది బికాస్ నాకు ఏం నో ఇన్ఫర్మేషన్ బట్ జనాల పక్కన ఎవరైతే ఉన్నారో ఆబ్వియస్లీ చాలా మంది నేను ఫస్ట్ డే వెళ్ళిన ఐమాక్స్ లో సో అందరు జనాలు ఫుల్ వచ్చారు అండ్ నాకు తెలిసి నా వల్ల చదివిన వాళ్ళు చాలా మంది వచ్చారు సో వాళ్ళు చాలా క్లియర్ కట్ గా అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ ఇంట్రొడక్షన్ కి అరుస్తున్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే ఐ అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు నువ్వు ఆ స్టార్ అనుకో రైట్ లెట్స్ ఓకే విక్రమ్ ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతున్నాడు సో నేను అరుస్తా క్రిష్ ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతుంది నేను అరుస్తా బట్ వాళ్ళు స్పెసిఫికలీ క్యారెక్టర్స్ కి అరుస్తున్నారు ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఓకే మేబీ స్టార్స్ కి కూడా బట్ వాళ్ళు క్యారెక్టర్స్ కలిసి ఉంటే ఓకే సో వీళ్ళకి తెలుసు నాకు తెలియదు నాకు అర్థం కావట్లే ఈ క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఇది ఏంటి ఇది ఏంటి అని సో ఇదంతా నడుస్తుంది అండ్ అండ్ దెన్ సినిమా కిక్ స్టా కిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఐ మీన్ మనం స్పాడోస్ లోకి వెళ్దాం బట్ ఓవరాల్ గా సినిమా నేను ఐ మీన్ నేను ఆల్రెడీ రివ్యూ కూడా పెట్టిన దీని గురించి బట్ నాకు సినిమా అయితే లిటరలీ ఎట్లా అనిపించింది అంటే చెక్ పాయింట్స్ లాగా అనిపించింది అంటే ఓకే ఇది ఒక వార్ సీక్వెన్స్ నేను తర్వాత వీళ్ళిద్దరి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ దాని తర్వాత వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఈ పాలిటిక్స్ అవుతుంది ఇది అవుతుంది ఇది అవుతుంది ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఒక్క అరే ఓ కార్తీక్ గడు సేవ్ అయిపోవాలి లేకపోతే ఈ క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ మంచిగా ఉండాలి వీళ్ళకి ఏమవ్వదు వీళ్ళకి ఏమైనా అవ్వాలి ఏం అనిపించలేదు ఇమోషన్ లేకుండా నాకు వార్స్ వార్స్ కూడా నువ్వు వార్ పాయింట్ అయితే కదా వార్స్ ఫర్ ఆల్సో టోటల్ డిస్కనెక్ట్ మ్యాన్ అసలు ఆ వార్ సీన్ చూసాక లైక్ ఇంత ఇంకా ఇంత బెటర్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి తీయొచ్చు లేకపోతే లైక్ ప్రాపర్ వార్ వార్ లాగా ఇప్పుడు మన బాహుబలిలో వార్ అని చూసా ఐ మీన్ నాట్ రిఫరెన్సింగ్ బట్ ఆన్ స్కేల్ చెప్తున్నా వేరే మూవీస్ లో కూడా బీట్ ఎనీ మూవీస్ లో కూడా వార్ సీక్వెన్స్ అంటేనే ఇట్లాంటి దే ఆర్ వేజింగ్ వార్ అగేన్స్ట్ కింగ్డమ్ టు కాంక్వర్ దట్ కింగ్డమ్ కదా సో అంత రేంజ్ లో వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ మోర్ సమ్ డెఫినెట్ అండ్ సమ్ హైస్ అండ్ లోస్ అరే ఓ షిట్ విల్ ఓడిపోతున్నారు ఓ విల్ గెలుస్తున్నారు సంథింగ్ నో ఇట్ కెన్ బి అ టోటల్ డామినెన్స్ బై వన్ సైడ్ ఆల్సో ఐ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వీళ్ళ డామినెన్స్ ఇలా ఉండేది అని చూపించడానికి నువ్వు చేసినా ఓకే వాళ్ళు ఐ నో సమ్హౌ దట్ 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 గ్రాండ్ యువర్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో వార్ దర్ వేజింగ్ అ వార్ అని ఇన్ ఫ్యాక్ట్ లెట్ సే నీకు చాలా విక్రమ్ ఇంట్రో సీన్ కి యూ క్యాన్ డూ దాట్ ఇప్పుడు పొనియన్ సెలవన్ పొనియన్ సెలవన్ అరుణ్ మౌళి అరుణ్ మౌళి అని చెప్పి ఇంత హైప్ ఇస్తారు అట్లీస్ట్ జయన్ రవికి అరుణ్ మౌళికి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ లెవెల్
తుప్పాస్ ఫైట్ అనిపిస్తుంది నాకు ఒక ఒక షార్ట్ ఉంటుంది ఫైట్ అంతా అయిపోయిన ఎండ్కి లాస్ట్ లో ఆ బీచ్ మీద అంత డెడ్ బాడీస్ పడిపోయి ఉంటాం అంట లైక్ టోటల్ ఒక షార్ట్ ఉంటుంది సో అది ప్యాన్ అవుట్ అవుతూ ఉంటుంది పైకి ఇట్లాగా బీచ్ మీద బాడీస్ ఇప్పించేది నువ్వు ఆ షార్ట్ గమనించి ఈసారి ఓటీ గానీ లేకపోతే ఇది విన్న తర్వాత ఎవరైనా చూసేవాళ్ళు గమనించండి యా జయన్ రవి గారు జయన్ రవి ఫైట్ చేస్తుంటాడు లిటరలీ కత్తిని ఎట్లా ఒప్పుతాడంటే జీరో ఇంటెన్షన్ తోటి టింగ్ అని ఇట్లా ఒక్కడికి ఇట్లా టచ్ చేస్తాడు అంతే చాలా ఫ్లోగా ఇట్లా అయిపోయింది ఇంకా చేస్తూ టచ్ చేస్తే వాడు ఎగిరి అవతల వాడు ఎగిరి తిప్పుతాడు అంటే కట్ అయిపోయింది అక్కడికి లైక్ హీరోతో ఒక ఫైట్ కట్ అయింది హీరో ఇట్లా ఏంటి కూర్చొని గెలిచానంటే ఇట్లా వీరత్వం నుంచోడు అప్పటికి కూడా వాడు ఏదో కామెడీకి ఇట్లా వయ్యారంగా డాన్స్ చేసి టచ్ చేస్తాడు అంతే కత్తితో అది నీకు నీకు చెప్పడానికి రావట్లా కానీ నువ్వు ఆ సీన్ చూస్తే నీకు అది దీనికి ఎందుకు అంటే నీకు అది ఫైట్ చూస్తే నువ్వు ఈ ఆ ఫైట్ మీద నువ్వు ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టావనేది ఐ జడ్జ్ దాట్ ఫైట్ ఇట్ ఓన్లీ కపుల్ ఆఫ్ కపుల్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఆ ఫ్రేమ్ తో జడ్ చేశాను అండ్ ఆల్సో బ్యాన్ అవుట్ చేసినప్పుడు నాకు ఐ కుడ్ సి నేను ఇంకోటి ఏం గమనించింది అంటే యూజువలీ ఏం చేస్తారు అంత క్రౌడ్ చూపించడానికి క్రౌడ్ డూప్లికేషన్ చేస్తారు కదా పోస్ట్ డూప్లికేషన్ చేస్తారు ఐ కుడ్ క్లియర్ అంటే చాలా సార్ ఏమవుతుంది అంటే నీకు మనుషులు ఒక ప్యాటర్న్ లో పడి ఉన్నారు అనుకో నువ్వు దాన్ని క్రౌడ్ డూప్లికేట్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ సీ దోస్ ప్యాటర్న్ సో నేను నేను అది గమనించాను అది క్రౌడ్ డూప్లికేషన్ క్లియర్ గా అనిపిస్తుంది రా అనిపించింది బట్ అది కట్ చేసి వార్ సీన్స్ చాలా నెగిటివ్ చాలా క్లైమాక్స్ షిప్ సీన్ ఉంటుంది కదా ఎక్కువ డిస్కస్ చేయకుండా బట్ దానికి పెట్టినంత ఎఫర్ట్ సి అది గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ వేరే థింగ్ దాని బట్ దానికి ఎఫర్ట్ పెట్టారు తెలుస్తుంది క్లియర్ సో దానికి పెట్టిన ఎఫర్ట్ ని కనుక వార్ సీన్స్ మీద కూడా పెట్టి ఉంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ హై సినిమాలో హైస్ అండ్ లోస్ ఉన్నట్టు అవి అట్లీస్ట్ హైస్ అయి ఉండేవి కరెక్ట్ అండ్ వాట్ ఇట్ యూ థింక్ ఇది పాటల గురించి నాకు నేను పాటలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ముందు ఆల్బమ్ వినలేదు సినిమాలోకి వెళ్ళాను సినిమాలోనే పాటలు నేను ఫస్ట్ టైం సీరియస్లీ పాటలు యా పాటలు లిటరల్లీ నాకైతే ఎవ్రీ మూమెంట్ అంటే ఐ థింక్ ఓన్లీ అంటే పాటలు చూడడానికి అద్భుతంగా ఉన్నాయి రా ఏం ప్రాబ్లం లేదు పాటలు మాత్రం అమేజింగ్ ఉన్నాయి బట్ ఎంత నీకు అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అన్నది తీసుకుందా సినిమాలో అన్ని పాటలు కలిపి సో ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అనుకుందాం సో ఆ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ లో యూ వుడ్ రాదర్ ఐ వుడ్ రాదర్ సీ ద స్టోరీ ఆఫ్ నీకు ఆ క్యారెక్టర్స్ ని ఇంకా డెవలప్ చేయలేదు ఆ క్యారెక్టర్స్ మధ్య ఉన్న పాలిటిక్స్ నువ్వు ఇంత స్పీ ఆ పాటల్లో నీకు నువ్వు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా ఓకే కార్తీ ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి వెళ్తున్నాడు నువ్వు మొత్తం ఆ నది ఆ ఫస్ట్ సాంగ్ ఒకటి వస్తుంది చూడ నది అదంతా సో నువ్వు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నావు బట్ పాటలు నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కలేదు అండ్ ఆల్సో సెకండ్ థింగ్ ఆ పాటలు డ్రాగ్ చేసి అనిపించింది సినిమాని ఇంకా లోకి తీసుకెళ్ళి బోరు కొట్టించాను ఐ మీన్ మనకి తెలుగులో మనం ఇది అది నేను కామన్ గా నా సర్కిల్ వేసి చోకి ఏంటంటే ఇప్పుడు డిఎస్పి ఒకప్పుడు మనకి డిఎస్పి అంటే వింటేజ్ లైక్ లిటరల్ మన ఆల్బమ్ ప్లే లిస్ట్ లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆక్యుపై చేసిన సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆక్యుపై చేసిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మన డిఎస్పి రైట్ సో ఆ డిఎస్పి సాంగ్స్ ఇప్పుడు వింటుంటే నాకు కొన్ని అయితే ఆఫ్ అయిపోయింది అంటుంటే అందరు డిఎస్పి కొట్ల సాగర్ గారితో కొట్టించి డిఎస్పి వేసుకున్నాడు సినిమా బడ్జెట్ ని బట్టి అన్నట్టు ఏరమన్ కొట్ల పక్కన పిఎన్ ఆర్టిస్ట్ తో కొట్టి పేరు వేసుకున్నాడు అంతే అట్లా అది ఆ ఫీల్ లేదు అది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మస్తు ఉండే యాక్చువల్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ నాకు నచ్చింది బట్ ఏంటంటే ఒక సీన్ లో నాకు గుర్తుంది సడన్లీ ఒక సీన్ ఎండ్ అవుతుంది రా ఎండ్ అవ్వగానే నీకు విక్రమ్ ఎంట్రీ వస్తుంది విక్రమ్ ఎవరి మీదకో వార్ వేజ్ అదే ఒకరిని చంపాలనుకుంటాడు బట్ చంపడు అయితే ఫస్ట్ వార్ కాకుండా ఇంకొక వార్ జరుగుతుంది విక్రమ్ ఇట్లా ఒక ఏని వేసుకొని ఒక మెయిన్ డోర్ ని గుద్దుకుంటూ లోపలికి వెళ్తాడు అనమాట చిన్న ఇదేం స్పాయిలర్ కాదు కానీ బట్ ఆ దాంట్లో వెళ్ళినప్పుడు ఆ సీన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు విక్రమ్ ఆ నడుచుకుంటూ వస్తుంటాడు సడన్లీ ఆ దాని ముందు సీన్ ఎంత అబ్రప్ట్ కట్ అవుతుంది అంటే అదే దాని ముందు సీన్ నార్మల్ సీన్ జరుగుతుంది సడన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ దాని విక్రమ్ నడుచుకుంటూ వస్తుంది అరే ఏంద్ర ఇది ఇంత సడన్ గా వచ్చింది అంటే చాలా మిస్ప్లేస్డ్ అనిపించింది చాలా ఆఫ్ ఉండే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎక్కడ వార్ సీక్వెన్స్ లో తీసేసారు కొన్ని కొన్ని సీన్స్ లో ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెట్టకుండా పెట్టారు అట్లా ఇట్లా అటు ఇటు అనిపించింది బ్యాక
నెక్స్ట్ లెవెల్ లెట్స్ లెట్స్ నీ బీజిఎంలో తోపు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడో కీరవాణి అనుకుందాం రైట్ నువ్వు సీన్ సప్ప సీన్ పెట్టి దానికి కీరవాణి రేంజ్ ఎలివేషన్ పెడితే వర్క్అవుట్ అవ్వదు సింక్ ఉండదు సో ఇన్ఫాక్ట్ అది మిస్ అయ్యేది సీన్ లో సీన్స్ లో నాకు ఎందుకు చాలా మంది నేను బయట రివ్యూస్ లో మామూలుగా ఆన్లైన్ లో ఫ్రెండ్స్ లో కానీ సర్కిల్ లో ఒపీనియన్ ఏం చెప్పండి అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ బాగాలే సెకండ్ హాఫ్ బాగుంది అన్నారు మీ ఒపీనియన్ చెప్పు మామూలుగా యాక్చువల్లీ కంపేర్ చేసుకుంటే అంటే కంపేరిటివ్లీ సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ బెటర్ అంతే నాట్ గుణ సెకండ్ హాఫ్ మస్త్ నా ఒపీనియన్ చెప్తా నాకైతే నాకు ఫస్ట్ హాఫ్ నాకు వే బెటర్ అనిపించింది ఓకే సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ అనిపించింది ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ నేను చాలా సీరియస్గా కూర్చొని చూసా లైక్ ఆ హిస్టరీ ఈ జాన్ ఆ జాన్రా అంత ఎక్కకపోయినా నాకు నాకు హిస్టరీ ఇష్టం అని చెప్పి సీ ఓపిక్గా చూసా నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ నాకు ఇట్లా మెమరీ మ్యాప్ ఉంది అనమాట ఓకే వీడు వీడి కొడుకు ఇదంతా అని వన్స్ నేను అగైన్ ఆ చోలాస్ గుడ్ అని అసెప్షన్తో వెళ్ళి ఒక మెమరీ మ్యాప్తో నేను చూస్తున్నా సో నాకు ఆ ప్లాట్ ఎస్టాబ్లిష్ అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా నాకు ఎట్లా ఉందంటే ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ న్యూ అనమాట ఫస్ట్ హాఫ్లో అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ప్లాట్ సెట్ చేసుకుంటూ పోతున్నాడు నాకు ఫ్యామిలీ ట్రీ ఒక మెమరీ మ్యాప్ వస్తుంది నాకు మైండ్లో ప్లాట్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతూ ఉంది సో ఈ పేస్లో ఫట్ 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 వెళ్తుంది సినిమా సో అది నాకు నచ్చింది సో నాకు ఓవరాల్గా మూవీ రివ్యూ ఏంటి అని అడిగితే నేనేం చెప్తానంటే సినిమాని సినిమా రష్ చేసేసాడు ఓకే సినిమా రష్ చేసాడు బట్ స్టిల్ సినిమా చాలా డ్రాక్ చేశాడు అంటే టూ కాంట్రడక్టరీ స్టేట్మెంట్స్ చెప్తున్నాను కరెక్ట్ సినిమా రష్ చేశాడు బట్ స్టిల్ డ్రాక్ చేశాడు ఏంటంటే సినిమా స్టోరీ రష్ చేసేసాడు బికాస్ లాట్ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీ టు ఇట్ రష్ చేశాడు బట్ ఇండివిజువల్ సీన్స్ డ్రాక్ చేశాడు సెకండ్ హాఫ్ లో నాకు నేను అదే నేను దాని గురించి అదే అంటుండే దట్ బికాస్ నువ్వు ఫైవ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ నువ్వు రెండు పార్ట్స్ లో నువ్వు కుదించాలి బుక్స్ చదవడం స్టార్ట్ చేశాను అది ఎట్లనే బాగున్నా యాక్చువల్లీ సి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఇది చూసా కదా ఫస్ట్ హాఫ్ లో నాకు ప్లాట్ సెట్ చేయడం అండ్ స్టోరీ కానీ అదంతా నాకు చాలా నచ్చింది ఇన్ఫాక్ట్ నీకు చూడు ఇప్పుడు ఇది పుణ్యం సెలవు అని అంటే నీకు మామూలు రివ్యూస్ చూసినా కూడా పాలిటిక్స్ ఎత్తుకి పై ఎత్తు ఇట్లా ఉంటుంది నువ్వు గమనిస్తే ఇవన్నీ ఫస్ట్ హాఫ్ లోనే ఉన్నాయి ప్లాట్ చేయడము పొలిటికల్ ప్లాట్ చేయడము కన్నింగ్ థింగ్స్ ఇవన్నీ ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఉన్నాయి సెకండ్ హాఫ్ లో నీకు బేర్లీ ఒకటే ఉంది ఒకటే ఉంటే ఇన్ ద సెన్స్ అరుణ్ మౌళిని సెకండ్ హాఫ్ లో నీకు వాళ్ళ పాలిటిక్స్ ఉంటుంది ప్రకాష్ రాజ్ అండ్ దెన్ వాళ్ళ మధ్య పై ఎత్తులు పై ఐశ్వర్య రాయ్ ఒక మూవీ అదే నీకు ఎత్తులు పై ఎత్తులు లాగా లేదు ఐ మీన్ ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు అయిపోయింది వీ కెన్ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్ ఆన్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో చూసుకుంటే నీకు ఐశ్వర్య ఇంట్రో సీన్ ఉంటుంది రైట్ ఆ ఇంట్రో సీన్ లో నువ్వు గమనిస్తాం పల్లకీలో ఉంటుంది పల్లకీలో కాతితో మాట్లాడుతుంటుంది ఓకే నువ్వు ఆ సీన్ ఫ్రేమ్ గమనిస్తే ఇట్లా హాఫ్ తెర ఉంటుంది ఆ ఫేస్ మీద కార్తీక్ బయట నుంచి చూపించినప్పుడు సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ డిపిక్టింగ్ దట్ ఓకే కార్తీక్ చూస్తుంది ఓన్లీ హాఫ్ సైడ్ ఆఫ్ హర్ దర్ ఈస్ ద అదర్ హాఫ్ మేబీ ఆమె మంచిగా వచ్చి మాట్లాడిన ఆయన ఆ కోర్టుకు వచ్చి మాట్లాడిన ఆయన రాజముద్ర ఇస్తూ ఇదంతా ఉంది బట్ ఇస్ అనదర్ హాఫ్ సైడ్ టు హర్ విచ్ యూ డోంట్ నో లైక్ ప్రిపేర్ ఫర్ కన్నింగ్ సైడ్ ఇట్ కెన్ బి ఎనీ సైడ్ ఆబ్వియస్లీ హాఫ్ గుడ్ ఉంది బ్యాడ్ అనుకుంటాం కాబట్టి అట్లా రైట్ సో ఆ డిపిక్షన్ కానీ వాట్ ప్లాట్ ఏమవుతుంది వెనకాల ఒక కాన్స్పిరసీ అవుతుంది దట్ వీళ్ళందరూ మధుర నాయకుడిని రాజును చెయ్యాలి ఎందుకంటే అగైన్ నీకు నీకు ఆ ట్రీ ఆ ఫ్లో ఎంతవరకు అదే అని తెలియదు బట్ చెప్తా మధుర నాయకుడు వాళ్ళ నాన్న కి తమ్ముడు సుందర చోళుడు ప్రకాష్ రాజ్ కరెక్ట్ రైట్ మధుర నాయకుడు వాళ్ళ నాన్న ఏం చేస్తాడంటే నాకు రాజ్యం వద్దు అని చెప్పి సుందర చోళుని యు గోన్ రూల్ బ్రదర్ అని చెప్పి చేస్తాడు సుందర చోళుడు రాజు అవుతాడు అయిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్న మధుర నాయకుడిని అంటే ఎవరైతే రాజు చేయాలనుకుంటున్నారు అతన్ని నువ్వు శివభక్తుడిగా ఉండు శివుని భక్తిలో ఉండాలి అని చెప్పి ఆ బాతులో పెట్టేస్తాడు అయితే సుందర చోళుడు ఏం చేశాడు సో ఆబ్వియస్లీ కింగ్ కొడుకే ప్రిన్స్ నెక్స్ట్ కింగ్ అవుతాడు సో సుందర చోళుడు పిల్లలు కింగ్ అవుతాడు తమ్ముడు కానీ ఈ ఒక ఒక కూటమి ఫామ్ అవుతుంది ఒక మినిస్టర్స్ది మినిస్టర్స్ది వీళ్ళందరిది పలివెట్ రాయల్ ఇంకో ఉంటారు వీళ్ళందరిది ఒక ఇది ఫామ్ అవుతుంది వాళ్ళు ఒక కాన్స్పిరసీ స్టార్ట్ చేస్తారు
తమ్ముడు సుందరచరుడు కొడుకుల కన్నా కూడా పెద్ద సో హీఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ కింగ్ లెట్స్ మేక్ హిమ్ కింగ్ అనేది కాన్ఫిడెన్స్ స్టార్ట్ చేస్తారు బట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మన బయ్యకి కత్తిపడ్డం కూడా చక్కగా రాదు ఏం చేయలేడు ఇన్కేపబుల్ సో యుర్ నాట్ వర్త్ టు బి అ కింగ్ అనేది మిగతా వాళ్ళ పాయింట్ ఆబ్వియస్ గా పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ హీరోస్ వాళ్ళ సైడ్ ఆఫ్ పాయింట్ కూడా బట్ ఇది కాన్ఫిడెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇలా ఒక ఒక ప్లాట్ తర్వాత నీకు ఈమె ఎవరో తెలియదు ఎవరు ఐశ్వర్య రాయ్ ట్రూ సైడ్ ఏంటో తెలియదు అది ఎంతవరకు జనాలు ఫాలో అయినా తెలియదు కానీ ఐశ్వర్య రాయ్ షీఈస్ యాక్చువల్లీ అ పాండ్యా అని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్స్ నాట్ లీక్ ఇట్స్ డైరెక్ట్ రివ్యూల్ ఆ మంత్రవాది వచ్చి తీసుకెళ్లి నువ్వు పాండ్యని మర్చి పాండ్యని మర్చిపోతున్నావా అది ఒక చిన్న ఫ్రేమ్ కొద్దిగా స్ట్రెస్ చేసి ఉంటే ఓకే ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుండే హింట్ పడేది చోలాస్ యా చోలాస్ లో ఉంటున్న పాండ్యా ఈమె రైట్ బట్ ఆల్సో ఐ థింక్ ఎవరైతే బుక్కులు చదివారో చిన్న సబ్ పాయింట్ ఆ బుక్కులు చదివారో నాకు తెలిసి వాళ్ళకి ఇది ఓ తెలుపు లేక ఓ షెట్ ఇది అది అని బట్ నాలా ఎవరైతే బుక్కులు చదవలేదో నాకు నాకు నేను గమనించలే ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నాకు అర్థం అవుతుంది రైట్ ఆమె యాక్చువల్లీ షీస్ పాండ్యా అది సినిమాలు చెప్తారు కూడా కానీ అంత నేను చాలా నేను మాట్లాడే వాళ్ళ ఎవరికి రిజిస్టర్ అవ్వాలి ఆమె పాండ్యా అని ఎందుకంటే మంత్రవాది వచ్చి జస్ట్ ఇట్లా పక్కకి లాగి నువ్వు పాండ్యాన్ని మర్చిపోతున్నావా నీ కా నీ కర్తవ్యం మర్చిపోతున్నావా అని చెప్పేసి ఇట్లా వెళ్ళిపోతే సగం ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా పక్కన ఉన్న సగం మంది ఒడి బాహుబలిలో తమనా రిఫరెన్స్ తీసుకొని జోక్ వేసుకున్నారు లిటరల్ నువ్వు నువ్వు వెళ్ళిన కర్తవ్యం మర్చిపోతున్నావు నువ్వు దేవసానాన్ని కాపాడడానికి వెళ్ళావు ఏం చేస్తున్నావు పెడితే డాన్సులు వేస్తున్నావు అది కామెడీ చేస్తున్నారు కానీ అది చాలా యాక్చువల్లీ స్ట్రాంగ్ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎందుకంటే ఒక ఒక కింగ్డమ్లో అంటే రాజుల కాలంలో కింగ్డమ్లో అంత సెక్యూరిటీ అని వాట్ ఎవర్ ఉన్న టైంలో నువ్వు ఇంటర్నల్ గా వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయావు అది చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ పొలిటికల్ ప్లాట్ కి బేస్మెంట్ పాయింట్ అది సో అది స్ట్రెస్ చేయాలి దాన్ని రివీల్ చేసేది కూడా ఒక స్టెప్స్ లో రివీల్ చేస్తుంటే కూడా మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి సో నేను అదైన తర్వాత ఏంటంటే బుక్ బుక్ అంటే నేను ఫస్ట్ కామిక్స్ లేపేసా కామిక్స్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి యా కామిక్స్ ఉంది తొందరగా అయిపోద్ది అని కామిక్స్ లేపా తర్వాత ఇది మరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అని బుక్ స్టార్ట్ చేశా కానీ యా ఎస్టాబ్లిషింగ్ కూడా చాలా బాగుంది ఇన్ఫాక్ట్ నీకు క్లారిటీ ఇస్తా జనాలు కూడా రష్ చేశా అనేది అంతే ఎందుకంటే ఫైవ్ ఫైవ్ బుక్స్ ఉంటాయి బా ఫైవ్ వాల్యూమ్స్ ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ లో త్రీ వాల్యూమ్స్ లేపేశాడు త్రీ వాల్యూమ్స్ లేపేశారా త్రీ వాల్యూమ్స్ లేపేశాడు థర్డ్ వాల్యూమ్ ఎండ్ సెట్ దిస్ క్వశ్చన్ మార్క్ అరుణ్ ఆదిత్ కలిక సార్ జయన్ రవి పొనియన్ సెల్వన్ వీళ్ళు నిజంగా చనిపోయారా కాపాడబడ్డారా ఆర్ హూ ఈస్ యాక్చువల్లీ మందాకిని వాట్ ఎవర్ మందాకిని అంటే ఆమె మోగరాని అంటారు ఇన్ఫాక్ట్ ఆమె పేరు కూడా రివీల్ చేయరు సి నేను ఇప్పుడు రివీల్ చేశాను నీకు ఆమె పేరు కూడా చెప్పరు ఆమె పేరు కూడా మూగదేవి మూగరాని సంథింగ్ కదా అంటారు షీఈస్ యాక్చువల్లీ మందాకిని ఆమె ప్లాట్ వేరు ఆమె ప్లాట్ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లాట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఉన్న ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఉన్న కొన్ని రీజన్స్ ని ఫ్లిప్ ఓవర్ చేసే క్యారెక్టర్ ఆమె అచ్చా సో ఆమె కూడా ఈ గేమ్ లో షి ఇస్ ఆల్సో అ పార్ట్ బేసికల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అ కైండ్ ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ బట్ ముందున్న చూసా చూసా ఆహా ఐతున్ ఐతున్ ఐతున్న దాన్ని ఫ్లిప్ చేసేది క్యారెక్టర్ బట్ యా కానీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ కరెక్ట్ కూడా సో నా ఇంత ముందు ఆమె మందాకిని నువ్వు ఇంత ముందు ఆ మందాకిని క్యారెక్టర్ గానీ ఇవన్నీ ఆ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ హోల్ వార్ సీక్వెన్సెస్ లో నీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు కార్తి క్యారెక్టర్ తో నువ్వు మొత్తం అన్ని అన్ని చోట్ల కార్తి బేసిక్ గా లేదు కార్తితో ట్రావెల్ చేస్తున్నావు రైట్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కార్తి ఆల్రెడీ తెలుగు వాళ్ళకి ఇష్టం ఆబ్వియస్లీ ఈజ్ అక్వెంటెడ్ సో నాకేమి అంటే ఇప్పుడు నువ్వు కార్తి రోల్ లో ఇంకెవరన్నా పెట్టుంటే మేబీ నేను ఇంకా డిస్కనెక్ట్ అయ్యేవాడినేమో కార్తి ఉండడం వల్ల ఐ వాస్ I was going with him because he is a familiar face. But Karthi, Karthi is the one and there are some, like, I don't know if there are jokes in the comedy, I don't know if there are jokes in the comedy. 
ఐ డోంట్ నో మణిరత్నం అది మరి యాక్చువల్ ఆ నావెల్ లోనే అలాంటి జోక్స్ ఉన్నాయో లేకపోతే మణిరత్నం మణిరత్నం కామెడీ సరిగ్గా డైరెక్ట్ చేయలేడో మరి ఏమో తెలియదు కానీ ఆ జోక్స్ నాకు మోస్ట్లీ ల్యాండ్ కాలే నాకు కొన్ని కొన్ని అక్కడక్కడ ఓకే ఒక స్మైల్ వచ్చిందేమో కానీ బట్ మోస్ట్లీ లైక్ అరే ఇంగ్లీష్ వర్జన్ మీన్ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ చదువుతున్నా కామెడీస్ కానీ బుక్ కానీ ఆబ్వియస్లీ సో అందులో అయితే ఇట్లనే ఉండే చెప్పడం కూడా అమ్మాయిల దగ్గరకు వచ్చి ఇట్లనే మాట్లాడటం ఓ వనిత ఎవరు నీ ఇవ్వని ఇట్లనే ఉన్నాయి అనమాట యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ చూసేసా చూసేసి నువ్వు పిఎస్ వన్ చూసేసావు కాబట్టి నేను ఓన్ ఫస్ట్ వర్షన్ త్రీ త్రీ కామిక్స్ త్రీ వాల్యూమ్స్ చదివి ఫస్ట్ బుక్ స్టార్ట్ చేసిన దాంట్లో చెప్తా నువ్వు చాలా ప్లాట్ అంతా నీకు స్కిప్ కొట్టాడు అనమాట ఐ మీన్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ త్రీ వాల్యూమ్స్ నే ఇంత రష్ చేశాడు ఫోర్ పాయింట్స్ అన్ని కవర్ చేశాడు ప్రాపర్ వెబ్ సిరీస్ రా ఇది రైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ క్లాసిక్ ప్రాపర్ వెబ్ సిరీస్ నాకు ఆ ఫస్ట్ లైక్ ద ఎంటైర్ సెటప్ ఇట్ సెల్ఫ్ నాకు ఐడియా ఇట్ సెల్ఫ్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఫైవ్ వాల్యూమ్స్ ఇన్ టూ ఫిల్మ్స్ అనేది నాకు ఆ థాట్ నాకు అరే అమ్మ అంటే చాలా నేను నవల్ చదవలేదు బట్ నాకు క్లియర్ కట్ గా అర్థం అవుతుంది ఇది ఎంత తొందర పరిగెడుతుంది సినిమా బికాస్ అది నీకు అది చెప్పా కదా చాలా రష్ చేసేసాడు సినిమా నువ్వు ఓకే ఓకే ఆదిత్య కరికాల ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తాడు దాని తర్వాత వీళ్ళకి ఇది అవుతుంది వీళ్ళకి ఇది అవుతుంది అదే అనిపించింది లైక్ ఇట్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ కార్తి చోలా కింగ్డమ్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం చోలా కింగ్డమ్ ఎంత గ్లోరిఫైడ్ సిచ్యువేషన్ లో ఉంది ఎంత బాగుంది అని చూపించడమే కొంత సెటప్ ఉంది స్టార్టింగ్ లో వాళ్ళు ఐ థింక్ దే అంటే ఒక పాట లో లేపేసినట్టున్నారు కదా ఆ ఫస్ట్ సాంగ్ నది పాట లో రైట్ రైట్ బేసికలీ దాంట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఒక విధంగా బట్ లైక్ నాకు ఆ ఫీల్ కొట్టలేదు దట్ ఓకే ఓ చోలా కింగ్డమ్ అనేది ఇంత వాస్ట్ ఇంత డైనమిక్ అది ఇది అనే ఆ పాట మేబీ ఈజ్ నాట్ యాజ్ గ్రేట్ సో మేబీ అందుకు నాకు అంత ఫీల్ కొట్టలేదు బట్ అది అదొకటి అండ్ సి అది ఈజన్ సో ఈ నీకు ఆ క్వశ్చన్స్ దగ్గర నీకు స్టోరీ ఆపాలి లైక్ సి ఇప్పుడు మనకి డబ్ల్యూకేకేబి అనేది ఎంత హ్యాష్ ట్యాగ్ ఇట్లా ట్రెండ్ అయిందో వై కట్టప్ప కిల్ బాహుబలి ట్రెండ్ అయిందో సో అట్లా ప్లాట్ ని సెట్ చేసి చేయొచ్చు ఈ మందాకిని మూగదేవి మూగరాని వాట్ ఎవర్ ఈమె వచ్చే ప్లాట్ ని సెట్ చేసేది కూడా యా దర్ ఈస్ ఎ ట్విస్ట్ బట్ టు ద ఎండ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ చలో తీరా బై సెకండ్ సెకండ్ పార్ట్ కి నేను క్లిఫ్ హ్యాంగర్ వదిలేస్తున్నా నీకు పో ఇకపో బయటికి అన్నట్టుగా అయిపోయింది అండ్ ఐ డోంట్ నో మేబీ సి ఇప్పుడు నేనే చూడు నాకు నా థియేటర్కి నేను సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు ఆగలే ఏమైంది స్టోరీ ఇంత బాగుంది నేను చదివేసా మొత్తం సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ స్టోరీ మొత్తం ఆల్ ఓవర్ యూనో ఇంటర్నెట్ వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ ప్రతి మచ్ సో మేబీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ ని ఇంకా ఇంటెన్స్ గా తీసి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఉంటుంది ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు బాహుబలితో కంపారిజన్ జనాలు కొంతమంది దేవర్ జనాలు దేవర్ సేయింగ్ ఇది బాహుబలితో కంపారిజన్ ఏంది అది ఇది అని కొంతమంది దానికి డిఫెన్స్ ఏంటంటే దట్ ఇది బాహుబలి కాదు రాబాయి దీని దీంట్లో నీకు డిఫరెంట్ చోలా కింగ్డమ్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ మధ్య జరిగే పాలిటిక్స్ ఇది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడకూడదు అని అంటారు ఓకే విచ్ ఇస్ ఫేర్ బట్ నేనేమంటానంటే నీకు బాహుబలిలో యూ హ్యావ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఇమోషన్ అటాచ్ టు ఇట్ రైట్ నువ్వు ఆ ప్రభాస్ క్యారెక్టర్ తో నువ్వు ట్రావెల్ అవుతున్నావు అండ్ యూ వాంట్ హిమ్ టు విన్ అల్టిమేట్లీ రైట్ సో వాళ్ళ వాళ్ళకి ఏదైనా అన్యాయం జరిగితే యూ ఫీల్ బ్యాడ్ వాళ్ళకి ఏదైనా మంచి జరిగితే యూ ఫీల్ గుడ్ దీంట్లో ఈ సినిమాలో విక్రమ్ జయం రవి వెళ్ళి ఆ లంక కింగ్డమ్ ని ఎప్పుడైతే అటాక్ చేసి సంపాదిస్తాడో అండ్ దెన్ ఆ త్రోన్ ని రిజెక్ట్ చేస్తాడు దట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి లైక్ అ మేజర్ థింగ్ రైట్ నువ్వు ఇట్లా నీకు ఆఫర్ చేసిన ఒక కింగ్డమ్ ని నువ్వు రిజెక్ట్ చేస్తున్నావు ఓకే రిజెక్ట్ చేసిండా ఓకే సరే నేను ఇట్లానే ఎవ్రీ సీన్ ఓకే ఓకే విక్రమ్ గెలిచిండా ఓకే విక్రమ్ ఏడుస్తున్నాడా ఓకే అంటే నాకు అట్లా లిటరలీ ఒక్క మూమెంట్ లో కూడా ఆ ఇమోషన్ ఆ ఇమోషన్ ఫీల్ కావట్లే ఆ క్యారెక్టర్స్ ఫీల్ అయ్యేది నాకు ఇమోషన్ ఫీల్ కావట్లే దానికి మేబీ టూ రీజన్స్ ఉండొచ్చు వన్ బికాస్ ఆబ్వియస్లీ నాకు స్క్రిప్ట్ ఇది ఏమంటారు ఈ టెక్స్ట్ తెలియదు నాకు పొనియన్ సెల్వన్ నావల్స్ తెలియదు సో మేబీ ఎవరైతే తమిళియన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరైతే ఇది చదివారో వాళ్ళకి ఇది ఇట్స్ లైక్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ ఈతాస్ సో వాళ్ళకి మేబీ ఈ క్యారెక్టర్స్ లైఫ్ లో చూడడం దే ఆర
నువ్వు ఏ మూమెంట్ లో కూడా ఒక్క క్యారెక్టర్ ఒక్క క్యారెక్టర్ ని కూడా నువ్వు కొంచెం ఇన్డెప్త్ గా నువ్వు దాన్ని ఆ ఏమంటారు ఇన్డెప్త్ గా దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయలేదు అనిపించింది ఇప్పుడు నువ్వు ఆ పాటలు తీసేసి నువ్వు ఆ క్యారెక్టర్స్ మధ్య ఒక బేసిక్ సీన్ అన్న పెట్టు సో దాట్ ఐ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓకే దిస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ లైక్ దిస్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ లైక్ దిస్ అని రైట్ సో నాకు అది నాకు క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయంటే దాంట్లో నువ్వు అన్ని క్యారెక్టర్స్ని ఆబ్వియస్లీ నువ్వు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని వాళ్ళ జనాలు వాళ్ళ వైపు ఉండాలి అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ నువ్వు పెట్టలేవు వెరీ క్లియర్లీ బికాస్ యూ హ్యావ్ లైక్ ఫిఫ్టీన్ క్యారెక్టర్స్ దాంట్లో రైట్ సో అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ అది కూడా మెయిన్ అది ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓకే కార్తీన్ తీసేయచ్చు ఇంకేమైనా తీసేయచ్చు అట్లా కూడా లేదు ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అదే నువ్వు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి చాలా ఇది ఉంది ఐ మీన్ నాట్ మన ఆబ్వియస్ గా మనకి ఎట్లా చేయలేదు మనకి తెలియదు జడ్జ్ ఎట్లా ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎట్లా అంటే యూనో చాలా వెయిట్ ఉన్న స్టోరీ అనే వైబ్ మనకి ఏమర్థమవుతుంది మనకు ఒక వైబ్ వస్తుంది చాలా వెయిట్ ఉన్న స్టోరీ అనే వైబ్ పొనియన్ సెల్వన్ బుక్ చదవకుండా మనం ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు దీనికి చాలా స్కోప్ ఉన్న వెయిట్ ఉన్న స్టోరీ దీనికి ఇంకా నేను రూటెడ్ గా అసలు కనెక్ట్ అయిపోతా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చి వైబ్ వచ్చింది మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఆన్ దాట్ వైబ్ చెప్పే ఏంటంటే రష్ చేసేసారు నువ్వు చాలా నీట్ గా ఇప్పుడు గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా అదొక రాజులు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా మనకు కూడా సగం పేర్లు మనకి మనకు కూడా మదర్ టైం ఇంగ్లీష్ ఏం కాదు మనకి ఇప్పుడు లాండిస్టర్ టీరియన్ ఈ కింగ్డమ్ ఆ కింగ్డమ్ ఎంతో చెప్తుంటే ఓవర్ లోడ్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇట్ వాస్ మేడ్ ఇన్ ఆర్ త్రీ ఆర్ మూవీ ఇట్ విల్ బి ఓవర్ లోడ్ ఫర్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ స్లో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ థింగ్స్ బై థింగ్స్ చేసినందువల్ల అదంతా ఇప్పుడు ఒక హార్డ్ కోర్ ఫాలోయింగ్ వచ్చింది అంత అంత వెయిట్ ఉన్న స్క్రిప్ట్ అసలు ఏ ఏ ఎక్కడ కూడా తక్కువ చేయట్లేదు ఆయన రాసిన స్టోరీ స్క్రిప్ట్ కానీ చాలా వెయిట్ ఉంది కానీ యా ఎనీ రీజన్ యాక్చువల్లీ ఈ సినిమాని దిస్ వాస్ దర్డ్ అటెంప్ట్ అటెంప్ట్ టు మేక్ దిస్ మూవీ అంట సో ఫస్ట్ అప్పట్లో ఎంజిఆర్ తీసుకున్నారంట స్టోరీని ఒక టెన్ థౌజండ్ అంతా పెట్టి కొనాడంట అప్పుడు స్టార్ కాస్ట్ అప్పుడు స్టార్ కాస్ట్ కూడా సేమ్ తెలుసా ఎంజిఆర్ జమినీ గణేషన్ సావిత్రి ఇట్లా పెద్ద పెద్ద సేమ్ ఇప్పుడు స్టార్ కాస్ట్ లా పెద్ద స్టార్ కాస్ట్ ప్లాన్ చేశాడంట ఆయన సో అప్పట్లో టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ కి ఎందుకు తీసుకున్నాడు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీస్ మేబీ తీసుకొని ఆయన సినిమా స్టార్ట్ చేసే టైంకి ఆయనకు యాక్సిడెంట్ అయిందంట యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ డిలే అయ్యి సంథింగ్ అయిన తర్వాత ఆ రైట్స్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయినాయి ఫోర్ ఇయర్స్ కి అందుకు తీసుకుంటే ఎక్స్పైర్ అయిపోయి వదిలేసారు తర్వాత మన రత్నం కి ఎప్పుడు నుంచో తీయాలనుందంట ఈ సినిమా ఆయన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఆయన స్టార్ట్ చేశారు కమలాసన్ తో స్టార్ట్ చేశారంట ఫస్ట్ యా కమలాసన్ లీడ్ రోల్ పెట్టి స్టార్ట్ చేసి అంత నేషన్ అంత అయింది బట్ సమ్ హౌ డిన్ హ్యాపెన్ టూ థౌసండ్ టెన్ లో చాలా హీ వాస్ సో క్లోజ్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ అంట లైక్ సైన్ చేసి ముందుకు వెళ్ళే అంత దాకా Uh, yeah, so uh, Karthi character was supposed to be played by uh, Vijay. My Talapati. Yeah. Talapati Vijay. <laughs> uh, Arun, no, no, seriously, Arun Mali, Arun Mali character was supposed to be played by Mahesh Babu. I know, but my favorite character Vijay, I don't know. Yeah, Arun Mali character Mahesh Babu played also, Jain Ravi character. Oh, okay, okay, okay. And uh, 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 heroine character also, uh, my Hushi, uh, Aishwarya Rai character, Uh, supposed to be played by uh, Priyanka Chopra. Oh, damn. This is full of... Uh, itla... Trisha. Uh, Trisha character is Anushka. Anushka is signed. Hmm. Trisha character is Anushka. And uh, who else? Vikram character is someone else. Man. I don't remember. Maybe Vikram himself. Right. Or someone else. So, this is the first star cast. This is a proper uh, pan-Indian cinema. Yeah. ప్రాపర్ అది టూ థౌజండ్ టెన్ ఆ టైమ్ లో బడ్జెట్ కూడా వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఎంత పెట్టి తీద్దాం అనుకున్నారు ఇంకా విజయ్ అనౌన్స్ చేసేసాడు ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ దిస్ వందే దేవన్ క్యారెక్టర్ చేయడానికి అంటే వాళ్ళందరికి తెలుసు కదా రూటెడ్ హిస్టరీ కదా వాళ్ళకి అంటే సో ఇది అప్పట్లో ఇది కూడా నడిచిందంట మహేష్ బాబు ఐశ్వర్య సినిమా చేస్తున్న మనరత్న డైరెక్టర్ లో అని మన దగ్గర కూడా నడిచిందంట మన సోషల్ మీడియా అంత లేదు బట్ మ్యూజిక్ సారీ మూవీ ఆర్ట్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ కూడా ఎవరు ఉంటాయి కదా మ్యాగజైన్స్ వాటిల్లో వచ్చిందంట సో ఇది ఈ స్టార్ కేస్ట్ ఉందంట అప్పుడు అయితే అనుష్క డ్రాప్ అయిపోయారంట అట్లా ఇక అనుష్క హోల్డ్ చేసి రిటైన్ చేసుకున్నారు చెయ్యాలి ఇంకా ఖచ్చితంగా చెయ్యాలని అయితే వైర్ మొత్తు అని ఒక
initial star cast was star cast was this okay okay i don't know i mean that is i mean first of all i excitement under 100% that oh star cast oh sorry uh, sorry sorry uncord much pe nenu actually uh, prakash raj character uh, sundar cholan kada sundar cholan mm. character supposed to be played by amitabh bachchan oh uh, yeah a uh, script lo i can that see that proper pan india man covering right. every region <laughs> correct yeah uh, adi yeah. see the thing is that adi star cast amazing sound undi but still i don't think అట్లా ఇదే స్క్రీన్ ప్లే ని అప్పుడు తీసినా సరే ఆ యాక్టర్స్ తో కూడా ఐ డోంట్ థింక్ నాకు ఎక్కేది కాదు మేబి ఒక సెన్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఎల్స్ అది నీకు యా అగైన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి చాలా వెయిట్ ఉన్న పొలిటికల్ డ్రామా ఆ ఎత్తులు పెత్తులు కూడా నీకు అన్నా చూసా ఇందాక ఫస్ట్ ఆఫ్ లో నువ్వు చూసుకుంటే దెర్ ఈస్ అ ప్లాట్ గోయింగ్ ఆన్ ఫ్రమ్ ఐశ్వర్య రాయ్ సైడ్ షీ ఈస్ ద వన్ మ్యానిపులేటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆమె వస్తుంది అది పొలిటికల్ ఆబ్వియస్లీ పొలిటికల్ ప్లాట్ వన్స్ త్రిష ఇంట్రొడక్షన్ అయిన తర్వాత త్రిష వచ్చి షీస్ ట్రైంగ్ టు టర్న్ ఆల్ ద ప్లేట్స్ అది ఆ పాయింట్స్ కూడా ఎత్తుకు పై ఎత్తు ఒక ఇది నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు లిటరలీ సినిమాలో నచ్చిన ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఇట్ ఈస్ త్రిష అండ్ ఐశ్వర్య రాయ్ మధ్య సీన్ గురించి ముందు నుంచి సినిమా ముందు నుంచి చెప్తున్నారు సినిమా రిలీజ్ కాకముందు వీళ్ళిద్దరి మధ్య సీన్స్ ఉంటాయి ఫుల్ టెన్షన్ ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరి మధ్య అది అని నేను ముందు ఇంటర్వ్యూస్ కొన్ని విన్న సినిమా రిలీజ్ కి ముందు అప్పుడు చెప్పారు అనమాట ఓకే ఐశ్వర్య రాయ్ అండ్ త్రిషా మధ్యలో కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి లైక్ ఇట్లా ఫుల్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ అయితే థియేటర్ లో అవి అని అండ్ దట్ షార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ టైం వాళ్ళిద్దరు ఫస్ట్ టైం వాళ్ళిద్దరు కలుస్తారు అనుకుంటా అండ్ త్రిషా వెనకాల ఒక ఒక బంచ్ ఆఫ్ విమెన్ ఉంటారు ఐశ్వర్య రాయ్ వెనకాల ఒక బంచ్ ఆఫ్ విమెన్ ఉంటారు ఒక టాప్ షార్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరు ఇలా ఫేస్ అవుతారు ఒకరికొకరు అండ్ దెన్ వాళ్ళు ఒక వేవ్ లో వెళ్తారు అసలు ఏం షార్ట్ క్రేజీ అండ్ దానికి ముందు చాలా ఇంటెన్స్ ఉంటది రా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న కాంపిటీషన్ నాకు ఆ మూమెంట్ లో అనిపించింది అరే సమ్ జెన్యున్ టెన్షన్ ఉంది వీళ్ళిద్దరి మధ్య అన్న ఫీలింగ్ ఆ మాటలు కూడా మాటలు చెప్పుకోవడం కూడా మీరు రాజ్యంలో సంఖ్యలతో ఉన్నారంటే అవి బంగారు సంఖ్యలే కదా బంగారు సంఖ్యలు అయినా ఇంతే కదా అంటే తాళం మీ చేతిలోనే ఉంది కదా అంటే అవి డైలాగ్స్ కూడా తెలుగులో కూడా అవి బాగా రాశాడు చెప్పుకోవడం నువ్వు ఖైదీ ఉన్నావు సంఖ్యలతో ఉన్నావు బంగారు సంఖ్యలే కదా కానీ తాళం నీ చేతిలోనే ఉంది కదా అట్లా నాకు నాకు డైలాగ్స్ కూడా ఎందుకు గుర్తున్నాయి నాకు తెక్కింది ఆ సీన్ అది రైట్ రైట్ ఆ సీన్ సీన్ అది ఆ సీన్ క్రేజీ ఉండే నేను అదే చెప్తున్నా కదా ఇట్లాంటి సీన్లు ఉండే విచ్ వర్ లైక్ ఐ మీన్ ఆ సీన్ ఇంకొకటి కూడా ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఇది ఎప్పుడో రాశారంట ఇప్పుడో లైక్ థర్టీ స్టార్ ఫార్టీ స్టార్ ఐడో ఆ టైంలో మన దగ్గర ఆబ్వియస్లీ లైక్ ఉమెన్ అంత ప్రోగ్రెసివ్ గా పెట్టడం కానీ చేయడం కానీ సొసైటీలో లేని టైం అది కదా సో అట్లాంటి టైంలో ఇంత స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ గారంటే నాకు అది కొత్తగా అనిపించింది ఈ అప్పుడు అసలు ఓ దూర్కి పాత అప్పుడు వదిలేసి ఇప్పుడు మనం తీసే సినిమాల్లో కూడా ఉమెన్ కి అంత స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ పెట్టి అంటే హీరోయిన్ కి వాటర్ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ అంత పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ పెట్టి తీసింది చాలా తక్కువ మన దగ్గర ఆ పాయింట్ లో నాకు కొత్తగా అనిపించి అది ఇంకో కనెక్ట్ అయిన పాయింట్ ఇంత స్ట్రాంగ్ గా రాయగలిగారు దే ఆర్ దే ఆర్ ద యాక్చువల్ బ్రెయిన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్టోరీ మొత్తం చూసుకుంటే ఎవ్రీ ఎవ్రీ అదర్ మెన్ ఈస్ జస్ట్ as good as a soldier ante a blind Correct. soldier ante yeah. so these are the uh, players akkada like these two are the players exactly Tom. exactly we either literally yeah. i mean technically nu chusukunte ya trisha is fighting from the chola side and aishwarya is fighting from the pandya side oka vidhanga vaalliddar madhe vaalliddar chess game aadtaru yeah deployed within the chola yeah, yeah. right kingdom adi exactly anaka so, aa scenes kiraga anipiche vaalliddar madhe and then there is another scene where trisha ఇంటర్ఫియర్ చేస్తుంది వాళ్ళ గ్రూప్ మీటింగ్ వాళ్ళ మీటింగ్ ఏదో జరుగుతా అంటే ఇంటర్ఫియర్ అవుతుంది ఆ సీన్ ఆ రెండు సీన్ లు నాకు బాగా నచ్చాయి సెకండ్ హాఫ్ లో సో నేను ఓకే సెకండ్ హాఫ్ ఇంకా ఇప్పుడు కిల్ అవుతుంది ఇంకా మజా వస్తుంది అది ఇది అనుకున్నా వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఆ టెన్షన్ సీన్ అది అండ్ దెన్ దాని తర్వాత నుంచి మళ్ళీ ఇట్ గోస్ టు దారి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది నాకు సెకండ్ హాఫ్ ప్రాబ్లమ్ అది తెలుసా నీకు సెకండ్ హాఫ్ నాకు మోస్ట్లీ రిపీటెడ్ సీన్స్ అనిపించింది ఎందుకంటే ఎవ్రీ గాట్ టైమ్ పాయింట్ ఈస్ వేళ్ళని పట్టరా ఎలా పట్టరా ఎలా పట్టరా ఒకళ్ళు ఇంకొకళ్ళు ఒకళ్ళు పంపిస్తారు ఇంకొకళ్ళు ఇంకొకళ్ళు పంపిస్తారు అందరు పట్టరాపో పట్టరా సీ నాకు అర్థం కానీ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఐ డోంట్ నో మేబీ స్టోరీ అట్లుందే పొన్నియన్ సెల్వన్ మనం పొన్నియన్ సెల్వన్ అనుకుంటే స్టోరీ చెప్తే జయం రవియే యాక్చువల్లీ పొన్నియన్ సెల్వన్ అన్నప్పుడు బ్రో నేను పొన్నియన్ సెల్వన్ ఎందుకు అంటారు
వై హీస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ వై హ్యాస్ సో మెనీ నేమ్స్ లైక్ మల్టిపుల్ నేమ్స్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే మనకి దే ఇస్ అ స్టోరీ ఫర్ ఇట్ అంత ఇంపాక్ట్ అది కాదు సో బుక్కి స్టోరీ సినిమాకి పెట్టినది అంటే ఆయన స్టోరీ క్యారెక్టర్ ఏదో గట్టి ఇది ఉంది అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం సో ఇన్ఫాక్ట్ అది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కూడా నాకు పర్సనల్గా అయితే విక్రమ్కి ఎక్స్టాబ్లిష్ అయింది ఎందుకంటే ఆయన కింగ్ కాబట్టి కింగ్ కొడుకు కింగ్ ఆయన దింపడానికి ప్లాట్ అవుతుంది కాబట్టి సో హీస్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఫర్ మీ లైక్ ఆదిత్య గారి కానీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ నా నా అండర్స్టాండ్ బి రీజన్ నేను ఉండకూడదు అన్నట్లు మేబీ ఉందేమో నా కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటున్నా ఎందుకంటే నువ్వు సెకండ్ హాఫ్ కూడా సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం నీకు పొన్నియన్ సెలవన్ లైక్ అరుణ్ మోడీ వన్ మీద ఉంటుంది ఇలా ఆయన తీసుకురాపు ఇలా ఆయన తీసుకురా అందరు ఇలా ఆయన తీసుకుని తీసుకుని ఎందుకు లైక్ వై ఆర్ యూ గోయింగ్ వై షుడ్ ఐ కేర్ యా వై షుడ్ ఐ రియలీ కేర్ లైక్ నువ్వు విక్రమ్ ఉన్నావు ఆదిత్య గారి కాలం ఉన్నావు నీకు అడ్డు ఆపు లేకుండా దొరికిన కింగ్డమ్ దొరికినట్టు వేసుకుంటావు గెలిచిపోతున్న స్ట్రీక్ లో విన్ స్ట్రీక్ లో ఉన్నావు నువ్వు నువ్వు ఆదిత్య నువ్వు అరుణ్ మోడీ తీసుకున్నావు ఎందుకు లైక్ వై అది నాకు అర్థమైంది సో దట్ ఇక్కడ ప్లాట్ అవుతుందని నీకు కుదు ఐ మీన్ త్రిషా వచ్చిన వీళ్ళిద్దరి మధ్య వీళ్ళిద్దరి మధ్య బ్రిడ్జెస్ పెంచుదాం అనే కదా బేసికలీ విక్రమ్ అండ్ మన జయం రవి వీళ్ళిద్దరు క్యారెక్టర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ పెంచుదాం వాళ్ళిద్దరు యునైట్ అయ్యారు అంటే మనం మనం డెఫినెట్లీ ఓడిపోతాం అని కదా వాళ్ళ ప్లాన్ యునైట్ అయితే యునైట్ అయితే వాళ్ళిద్దరూ మీదకి వచ్చేస్తారనేది ఐశ్వర్య రాయ్ ప్లాన్ కదా యునైట్ అయితే మీదకి వచ్చేస్తారనే ఎస్టిమేషన్ శరత్ పెద్ద పైలట్ రాయల్ ఉంటారు ఆయన ప్లాన్ ఆయన భయం అది కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ ఐశ్వర్య రాయ్ ప్లాన్ ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరు దండ ఎత్తు వస్తారు నీ పాయింట్ కరెక్టే బట్ ఇద్దరు రా ఇద్దరు ఇక్కడికి వస్తే ప్రాబ్లం కానీ అరుణ్ అరుణ్ మోడీని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడదాం మనం పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అరుణ్ మోడీ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆదిత్య గది కాలం ఆర్మీ వేసుకొని వేజ్ వేజ్ చేయడు ఎందుకంటే కింగ్డమ్ లోపల ఒకడు ఉన్నాడు మనోడు ఉన్నాడు ఆ పాయింట్ తో మనోడు మనోడు ఉన్నాడు అని వేజ్ చేయడు సో వీడు మనకి సేఫ్ సైడ్ అంటే ఎట్లా అంటే వీఆర్ బిగ్గర్ థింగ్స్ మనల్ని కాపాడుకోవడం ఒక సైడ్ కిక్ ని పెట్టుకుందాం అంటే ఒక ప్లాట్ కి అడ్డం పెట్టుకుని సైడ్ కిక్ కింద బ్రో దీ మూవీ టైటిల్ ఆఫ్టర్ హిస్ నేమ్ సో అంత ఇంపార్టెంట్ క్యాక్టర్ ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే నువ్వు విక్రమ్ తెచ్చి మనం పక్కన పెట్టుకుందాం వాడు మనకి వాడిని పెట్టుకుని మనం గేమ్ ఆడచ్చు అంటే ఎట్లా ఉంది విక్రమ్ వాడు ఏం ఆడుతున్నా వాడు క్రేజీ వాడు నరుకుతాడు రాడాడు ఎందుకు అట్లా అరుణ్ మూల్ తీసుకొచ్చాం నువ్వు ప్లాన్ అంటే సి నా పాయింట్ అంటే తగ్గిచ్చేస్తున్నావు ఆ క్యారెక్టర్ అని నా దృష్టిలో బట్ the book was named after him mm. right there should be some importance for him correct adi miss ayin naaku and everyone is sending il anmal batra po il anmal diskra po okal tarvata kada pande pande seli kuda anmal ye anmal ni endu champal nu ipudu em trisha kali dirugutundi baita boat meeda aamu kuda one of the ee princess e kada aamu champeyach kada nu poni vikram unnadu sir vikram meeda war war wage chese anta army ni daggar ledhu so anta vikram side anukuntadu ఏది రిషాన్ చంపచ్చు కదా లేదు అరుణ్ మల్ దగ్గర అరుణ్ మల్ లంకలో కూర్చున్నట్టే లంక దగ్గరికి వెళ్దాం అక్కడ బోట్లు వేసుకొని పోదాం లైక్ అది ఉండుండొచ్చు రీజన్ ఏదో ఉండొచ్చు అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ సినిమా ద్వారా సినిమా ద్వారా ఒకవేళ బుక్ జెన్ ఇంకో రీజన్ చెప్తాను ఇప్పుడు జెన్యున్ గా బుక్ లో లేకపోయినా కూడా మణిరత్నం ఆ సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకొని ఉండొచ్చు ఇంత మంచి స్టోరీని తీసుకొస్తున్నప్పుడు నేను ఇంకోటి కూడా చదివి కొన్ని రివ్యూస్ కూడా చదివింది ఏంటంటే మక్కీకి మక్కీ చేశానంట స్టోరీని తప్పు కాదు బట్ థింక్ ఆఫ్ లైక్ నైన్టీన్ థర్టీస్ నైన్టీన్ ఫార్టీస్ స్టోరీని యాజ్టీస్గా ఇప్పుడు ప్లాట్ చేస్తే ఇటు ఇది అదే ఒక నావల్ రైట్ ఇంకో హైస్ లోస్ ఒక క్యారెక్టర్ని హైట్ ఒక ఒక ప్లాట్ని సీక్రెట్ ప్లాట్ని హైట్ చేసి టడా అని రివ్యూల్ చేయడం మేబీ ఉండు ఉండక పోవచ్చు కొద్దిగా కింద మీద ఈమె పాండ్యా అని నందినీయ పాండ్యా అని రివీల్ చేసేది బ్లూ అయిపోతుంది బట్ ఇట్ కెన్ బి సాలిడ్ రివీల్ సాలిడ్ రివీల్ అవ్వచ్చు అవ్వలేదు అండ్ విక్రమ్ తలుపు తీసుకొని పాండ్య దగ్గర ఐశ్వర్య ఇస్తాడు ఆ సీన్ గుర్తు పెట్టుకో నీకు చాలా మందికి వస్తుంది సెకండ్ హాఫ్ లో సీన్ సెకండ్ పార్ట్ లో నాజర్ కి ఐశ్వర్య రాయ్ హెల్ప్ చేస్తుంది ఇట్స్ టూ ఇంపార్టెంట్ సీన్ అది 
తీసుకొని అది రివీల్ చేయడం అది చేయడం చెయ్యొచ్చు అది మిస్ అయింది నాకైతే టు బి ఆనెస్ట్ నాకు అది ఆ సెటప్ చేయడము కొద్దిగా సినిమాటిక్ వేలో చేసి ఉన్న బాగుండి అనిపించింది అండ్ సెకండ్ హాఫ్లో ల్యాగ్ ఎందుకు అనిపించింది అంటే నీకు ల్యాగ్ రిపీట్ ఎందుకు అనిపించింది అంటే దే ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ పార్టీస్ ఆఫ్టర్ అరుణ్ మౌళి అని అరుణ్ మౌళి స్టిల్లింగ్ ఇన్ లంక ఓకే సో ఎవ్రీ వన్ ట్రైస్ టు గెట్ టు హిమ్ అండ్ అందరూ వెళ్తారు అందరి ఎవ్రీ పర్సన్స్ అటెంప్ట్ ఒక డ్రాగ్ ఎవ్రీ పర్సన్స్ అటెంప్ట్ ఒక డ్రాగ్ ఒక డ్రాగ్ సో ఇట్లా అవుతుంది లాస్ట్కి సింపుల్గా మన బ్రోనే బ్రో నేను రాజుని అంగీకరించాలి ఐఎమ్ గోయింగ్ అవే బాయ్ బ్రో అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు దట్ వాజ్ అ గుడ్ ప్లాట్ అక్కడ ఏంటంటే కార్తీక్ మొత్తం సెట్ చేసి ఒక్క ఎందుకంటే చాలా మంది చూస్తున్నారు లంక ఆర్మీ విత్ పాండ్యం అందరు నేను అక్కడ నీకు ఒక డౌట్ అడుగుతా నాకు జయం నేను మిస్ అయ్యానేమో బికాస్ నేను తమిళ్ చేశాను కాబట్టి అరుణ్ మన జయం రవి కార్తీని కింగ్ చేస్తాడు రైట్ నువ్వు కింగ్ వేషం వేసుకొని నువ్వు వెళ్ళు అంటాడు రైట్ వాడికి అన్ని వస్త్రధారణ అది ఇది చేస్తాడు అండ్ దెన్ ఒక జోక్ కూడా ఉంటది దాని తర్వాత వాట్ వాజ్ ఇస్ ప్లాన్ జయం రవి దట్ దాని తర్వాత ఏను చేసుకొని వెళ్ళిపోతాడు ఆ లేడీతో దట్ అదర్ ఐశ్వర్య రాజేష్ తన పేరు యాక్ట్రెస్ అదే తను పడవ తోలుతూ ఉంటది ఎలిఫెంట్ మీద వెళ్తూ ఉంటాడు అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ థింగ్ యు నో జయం రవి కి రివీల్ అయింది దట్ కార్తీ ఇట్లా ఫుల్ వాళ్ళ మనుషులు ఎవరో చనిపోయి ఉంటారు కార్తీ కి దెబ్బలు దయలుంటాయి ఆ అది ఇది అరే బాయ్ నీ ఐడియా ఏంది అంటే నువ్వు కార్తీ కి ఐడియా ఏంటంటే so he is somewhere within inside of uh, lanka like right. uh, not in the not closer to the shore but he's in the mainland okay right సో ఈ మెయిన్ ల్యాండ్ నుంచి షోర్ కి రీచ్ అవ్వాలి సో ఇనీషియల్ పర్పస్ ఏంటంటే ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వీళ్ళందరూ వచ్చి రాజా మీరు వెళ్ళకండి ఆర్ మీరు వెళ్ళినా కూడా మేము మీకు సపోర్ట్ వస్తాము మేము ఆర్మీ కింద మీకు సపోర్ట్ వస్తాము సో దాట్ వీళ్ళందరూ బయట మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అది మీకు తెలుసు మాకు తెలుసు మీరు సోలో వెళ్తే వేస్తారు మిమ్మల్ని సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏమంటారంటే నేను ఆర్మీతో వస్తాను అట్లీస్ట్ అదన్నా కానీ ఫస్ట్ వెళ్ళకండి అంటాడు నువ్వు ఎవరన్నా చెప్పేది నేను వెళ్ళాలి అంటాడు అట్లీస్ట్ మా ఆర్మీ నన్న ఇస్తాను ఆర్మీతో అన్న వెళ్దాము అంటాడు నో అంటాడు సో ఈ ఈ బోట్ ఎవరైతే ఉందో ఈ మనీ నువ్వు నన్ను తీసుకెళ్తావా బయటికి ఒక బోట్ తీసుకొని నన్ను బోట్ తీసుకొని నన్ను అగైన్ అట్ సైడ్ తమిళనాడుకి తీసుకెళ్తావా చోళనాడుకి తీసుకెళ్తావా సో దట్ ఐ గెట్ టు మై కింగ్ అనేది ఈమె అడుగుతాడు చేయగలుగుతావు అంటే నేను చేస్తా అంటుంది చేస్తానని చెప్పి ఒప్పుకుంటుంది సో ఈ ప్రాసెస్ లో హీ వాజ్ ఆల్వేస్ ఐ మీన్ హీ ఆల్రెడీ న్యూ దట్ లంక ఆర్మీ సపోర్టెడ్ బై లంక కింగ్ and back by this uh which is guy uh, uh that pandian guy that pandya guy. pandya ah. conspiracy jese what 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 you are the adu lo untaru yeah yeah vaartho oka batch tho unnadu ready ga and at the same time uh, uh inkoka inkoka batch kuda ready ga basically bayatki velthe champadaniki batch lu unnai rendu batch lu sir army evaraithe capture cheskodaniki teesukocharo correct we so own army vallu bandhi teeskalam vachara vallu unnaru so i think రెండు ఆర్మీస్ ఉన్నాయి బేసిక్గా బయట రెండు ఆర్మీస్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు బయటికి రీచ్ అవ్వడం కష్టము నేను చేస్తాను సో అరుణ్ మౌళి ప్లాన్ ఏంటంటే లెట్స్ వేరే డిస్గైజ్ ఫర్ కార్తి అండ్ నేను కూడా ఒక డిస్గైజ్ చేసుకొని బయటకు వెళ్తావు ఒక 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 సెట్ ఆఫ్ బ్యాచ్ని కార్తి డైవర్ట్ చేసేస్తాడు సో దేర్ ఎలిమినేటెడ్ ఒక బ్యాచ్ ఇంకొక బ్యాచ్ ఇంకొక బ్యాచ్ని నేను తప్పించుకోని లైక్ సమ్మో తప్పించుకొని బట్ హీరో అతనికి తెలియదు ఎందుకంటే ఆమె పారిపోయింది కదా అక్కడ మేము ఇట్లా రాజుని బంధించడానికి వచ్చామని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఆమె పారిపోతుంది కదా అక్కడ సో ఆమె ఆమెకి వాళ్ళందరూ చనిపోయారని తెలియదు ఎందుకంటే ఆర్మీ అంతా చనిపేస్తారు కదా ఇంతా వాళ్ళు వచ్చి సో ఆర్మీ అంతా చనిపోయారని తెలియదు సో ఆబ్వియస్గా అరుణ్ మల్లి కూడా తెలిసి ఉండదు సో ఈ ఆర్మీని తప్పించుకొని లెట్స్ రీచ్ టు ది షోర్ అండ్ గెట్ అవే ఆన్ అ బోట్ ఈ బోట్ మేమంతా వెళ్ళిపోదు అది ప్లాన్ అది చేసుకొని వస్తాడు సో ఇది చేసుకుని వచ్చే ప్రాసెస్ లో కార్తి మీద అటాక్ చేస్తారు ఒక బ్యాచ్ సో హీ థాట్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ వన్ ఆర్మీ కానీ స్టిల్ ఈయన మీద కూడా అటాక్ అవుతుంది మళ్ళీ అది ముందు వల వేసేది కార్తి అని వచ్చి కాపాడుతుంది అప్పుడు చెప్తాడు ఆమె ఎవరో నాకు తెలియదు నా పేరు పొన్నించాలి అని చెప్పి అది సో ఈయన తప్పించుకుంటాడు సో ఈయన ప్లాన్ అంటే బేసిక్ గా ఆర్మీని డైవర్ట్ చేసి షోర్ క్రియేట్ చేద్దామని షోర్ క్రియేట్ అయి బోట్ ఎక్కిన తర్వాత ఆయన కనిపించేది ఏంటంటే అప్పటికే కార్తిని పిచ్చి కొట్టుడు కొ
ఆ పైన కుక్ చేసి చేస్తారు సో ఈ పాండ్యులో ఆ బోట్ అని తీసుకుని ఎందుకు వెళ్తున్నారు అంటే దేవర్ ఆల్ దేవర్ ఐ డోంట్ నో మేబీ దేవర్ ఇన్ఫార్మ్ దర్ సమ్ సమ్ రీజన్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ వీ యా వీ క్యాప్చర్ అరుణ్ మోలి let's right. go back and celebrate and it is called once arunmali was brought up yeah. then so, uh, once karthi was brought up. yeah wala wala perception ichina wala once uh-huh. arunmali was brought up karthi was brought up uh, then it was really revealed to that pandya leader that yeah, okay, uh, arunmali gaadu yavani uh-huh. iskochcharra meeru ani appudu chalu anaki deppan antadu anaki deppan ana time lo teeskeli pain gattesina appudu appudu ee show ki reach aina so then arunmali plan adhamata. సో అరుణ్ మౌలిస్ ప్లాన్ వాజ్ నెవర్ టు బీ లైక్ కార్తీ గడ్ ని నేను డిస్గైస్ లో పంపించి నేను వెనకాల నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాను కార్తీని అనేది కాదు ప్లాన్ ప్లాన్ వాజ్ టు గెట్ అవే ఐ మీన్ యాజ్ క్లోజ్ యాజ్ హీ కెన్ రీచ్ టు షోర్ అండ్ గెట్ టు చోరనాడు వాజ్ హిస్ ప్లాన్ రైట్ రైట్ ఐ విల్ మిస్ అన్ అటనా బికాజ్ నేనే అనుకున్నా అదే నీకు ఈ స్పై అంటాడు కదా నంబి నంబి ఉంటాడు కదా ఆయన అంటాడు నేను చూసా నేను రాజా అని అంటే కిరీటం పెట్టిన తల కట్టే ఆ తలని కాపాడుకోవాలంటే సో ఆ స్పై కి అర్థమవుతుంది వీడియో ఉంటాడు మనం కింగ్ చేసాడు ఆయన క్రేజీ అనుకుంటాడు కానీ వీడి స్పై కి అర్థమైందంటే ఒరే తిట్టాడా వాడి తలకి పెట్టింది ఒక బ్యాచ్ నీవి తోలడానికి సో బ్యాచ్ నీవి తోలినప్పుడు మేబీ నువ్వు ఫైట్ చేసి వాళ్ళని దాటి రావచ్చు నేను లేపేయచ్చు ఈయన కామిక్ వే వాళ్ళని నేనేస్తారు ఇప్పుడు అనేది ప్లాట్ అక్కడ గాట్ ఇట్ గాట్ ఇట్ ఐ థింక్ నేను అక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయినా నేను అదే అర్థం కాలేదు ఎందుకు అరుణ్ విజయ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కార్తీ కూడా ఆ మూమెంట్ లో ఐ మీన్ కార్తీ ఆబ్వియస్లీ క్వశ్చన్ చేయడు బికాస్ లాయల్టీ ఉంది కింగ్ కి దట్ లాయల్టీ నువ్వు ఏ చెప్తే నేను అది చేస్తాను రైట్ సో అండ్ దెన్ అరుణ్ విజయ్ తీసుకొని ఆ లాస్ట్ నీకు క్లైమాక్స్ గ్రాఫిక్స్ ఎట్లా అనిపించినాయి బా నీకు ఆ హోల్ వాటర్ ఎవ్రీథింగ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఆ షిప్ లో ఫైట్ అయ్యేది షిప్ రెక్ అయ్యేది ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్ సీన్ ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ for that climb, climax thing or and the question pattern setup kuda kaadu okay it's actually a important scene in uh, third volume okay, okay. a ship fight avadam ship wreck avadam villa padipovadam anedi third volume ki ending point adi okay villa kaapada baddara who is mandakini mandakini enduku ellindi akkadiki adu mugaran gor enduku ellindi anedi a volume end. so it was supposed to be a climax point of thing technically ah uh-huh. cliffhanger thing సో అంత వెయిట్ ఉంది కాబట్టి అంత స్ట్రెస్ చేసినా అనిపించింది సీన్ కి రైట్ ఎఫర్ట్ పరంగా వస్తే నాకు మంచి బాగా అనిపించి ఎందుకు అంటే నీ కింద చెప్పా కదా ఫస్ట్ నుంచి వార్డ్స్ కి పెట్టినటువంటి ఎఫర్ట్ ఇదంతా చూసినప్పుడు రైట్ ఐ మీన్ ఇంత లార్జర్ దెన్ లైఫ్ సినిమా లాగా తీసిన ఎఫర్ట్ అంతా పెట్టినప్పుడు లాస్ట్ కి ఆ సీన్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఇది ఊపర్సే లైక్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంది నాకు ఈ పిట్ సో నాకు అట్లా ఎక్కింది బట్ ఆ సీన్ ఒక్కటి పరంగా చూస్తే ఇట్ వాజ్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఇలా స్లైడ్ అవుతారు చూడవచ్చు షిప్ ఎక్ అవుతుంది అందరి ఇట్లా నీళ్లు పడుతుంటాయి వీళ్ళ మీద కేవ వస్తుంటాయి అది రాజేశ్యామ్ గుర్తు రావడం అనేది నువ్వు అండినేబుల్ థింగ్ బీట్ నాట్ నాట్ ఫర్ తెలుగు ఫిలిం సి రాజేశ్యామ్ వాజ్ అ పాన్ ఇండియా ఫిలిం ఈవెన్ అట్లీస్ట్ రైట్ సో ఇట్ వాజ్ అ పాన్ ఇండియా ఫిలిం సో హిందీలో చూసిన వాళ్ళకి ఈవెన్ తమిళ్లో చూసిన వాళ్ళకి కూడా అది ఉండొచ్చు రీసెంట్ గా మన ప్రభాస్ చేశాడు కదా సేమ్ ఇట్లనే షిప్ రెక్ అండ్ డ్రౌన్ ఇట్ వాటర్ సేమ్ షిట్ ఇది అంతా అయింది కదా అని రైట్ ఇట్స్ అ వ్యాలిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ బట్ నా పాయింట్ లో ఏంటంటే ముందు వార్డ్ సీన్స్ కి వాటికి పెట్టినంత ఒక ఫైట్ ఒక ఫైట్ సీక్వెన్స్ కి వాట్ ఎవర్ పెట్టిన ఎఫర్ట్ ముందు ఏదైతే ఏముందో వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఇదే మూవీలో నేను వెళ్ళి వేరే బయట సినిమాలు తీసుకొచ్చి కంపేర్ చేయట్లా మరి కరెక్ట్ కరెక్ట్ ముందు ఈ ఇదే మూవీలో పెట్టిన ఇది చూస్తే నాకు ఆ వార్డ్స్ ఆ షిప్ సీన్ కి పెట్టిన ఎఫర్ట్ ఎక్కువ కనిపించింది నడుస్తుంది <laughs> ఎంత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విజువల్స్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ సారీ బట్ కొంచెం గలీజ్ ఉండే నీకు ఆ కార్నర్ లో కొన్ని కొన్ని షిప్స్ కనిపిస్తున్నాయి అవి లిటరలీ వాటర్ మీద వాటర్ మీద ఇలా ఫ్లోట్ అవ్వాలి కదా అవి ఇలా ఫ్లాట్ గా వస్తున్నాయి అవి కొన్ని షిప్స్ వెనకాల ఓకే నీకు కొన్ని కొన్ని చోట్ల వాటర్ వాటర్ స్ప్లాష్ నేచురల్ గా లేదు 
అంటే చాలా బేసిక్ ఉంది అనమాట విజువల్ సో నాకు విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ చూసినప్పుడు అరే ఇది ఇందిరా ఇట్లా ఇట్లా అనుకున్నా బట్ చలో దీంతో కదులుదాం ఏమైతుంది ఏమైతుంది చూద్దాం అది ఇది అని అండ్ దెన్ అరుణ్ విజయ్ సారీ మన జయం రవి అరుణ్ మౌలి యా అరుణ్ విజయ్ అంటే యా మన జయం రవి వెళ్తాడు కార్తీని సేవ్ చేయడానికి మొత్తం మిగిలినంత అటాక్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇట్స్ అ వెరీ ఇంటెన్స్ టెక్నికల్లీ చాలా హై హై అండ్ ఫైట్ అది టెక్నికల్ వీళ్ళు ఇద్దరు వీళ్ళిద్దరు ఏమవకూడదు వీళ్ళిద్దరు సేవ్ అవ్వాలి అది ఇది అనేది వీటన్నిట్లో ఆ లేడీ ఉంటుంది చూడు ఎవరైతే ఐశ్వర్య రాజేష్ తను పడవ తోలుతుంది ఆమె ఈ హోల్ స్టామ్ లో ఆమె చిన్న పడవ వేసుకుని వస్తా ఉంటది అదే క్వశ్చన్ అనేది తెలుసా వార్ అవుతున్న అది ఫైట్ అయితేనప్పుడు అంతా కూడా ఈ పాప బోర్డు వేసుకొచ్చింది కదా ఈ పాప సంగతి ఏంటి ఇంత పెద్ద షిప్ ఎగిరిపోతుంది గాలిలోకి ఏం సంగతి ఏంటి అనుకున్నా అంటే ఏంట్రా చాలా కన్వీనియంట్ గా చంపేసావా ఏంటి అని నాకు డిస్కనెక్ట్ అవుతున్నారు కార్తీ అండ్ మన జయం రవి ఇద్దరు ఫైట్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్లీ ఆ సీన్ నీకు టెక్నికల్లీ మస్తు ఉండాలి నాకు దానికంటే ఏది నచ్చింది అంటే వాళ్ళిద్దరు ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు ఇద్దరు జస్ట్ బేసిక్ ఫైట్ చేస్తారు చూడు జనాలు అందరు వస్తారు ఇంట్రొడక్షన్ నాకు ఆ సీన్ కొంచెం ఫన్ అనిపించింది ఇది ఏమో మరి ఆ కొరియోగ్రఫీ వల్ల మరి ఆ యాక్షన్ సీన్ అంతా సరికి సెట్ కాలేదు మరి ఆ ఇమోషన్ లేదు మరి ఏమో తెలియదు కానీ నాకు అదే చెప్తున్నా కదా జయం రవి జయం రవి అండ్ కార్తీ ఇద్దరు లాస్ట్ కి నీళ్ళలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే చచ్చిపోతే చచ్చిపోయారు ఓకే అనుకున్నాను నేను బట్ అట్లా అది నీకు అంత దాంట్లో వెళ్ళినప్పుడు కూడా అదే చచ్చిపోతా చచ్చిపోతారా మళ్ళీ బతికొస్తారా అనేది ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ బట్ సమ్ హౌ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వర్ కైండ్ ఆఫ్ కన్విన్స్డ్ ఈవెన్ మూవీ అయిన తర్వాత కూడా బుక్ చదవని వాళ్ళు బుక్ అలాగే బుక్ తీసుకుని ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళు బతికేస్తానా సి బతుకుతారు బతుక మనకి ఎవరికి తెలియదు Right. Not a spoiler also. But generally, we have an establishment that we have that they are all prepared that okay, Mandakini, Mugadi, whoever she is, and you have to do it with your customers, and you have to do it with your customers, and you have to do it with your customers. Already set up yourself. Yeah, so you have to do it with your customers, but you have to do it with your customers. Okay, you have to do it with your customers, and you have to do it with your customers. You have to do it with your customers, and you have to do it with your customers. అనే నువ్వు సెకండ్ పార్ట్ లో చూడాలి రైట్ రైట్ బట్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఐ మీన్ నేను నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే దట్ వాళ్ళిద్దరు చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ఒకవేళ నీళ్ళలోకి వెళ్ళిపోతే నాకు ఐ షుడ్ ఫీల్ బ్యాడ్ నేను అదంటున్నా దట్ ఓ షెట్ వీళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు సేవ్ అవ్వాలి బికాస్ నువ్వు నువ్వు వాళ్ళ దే ఆర్ టెక్నికలీ గుడ్ గైస్ కదా జయం రవి అనేటోడు రైట్ మంచోడు సో నువ్వు ఆ మంచోడు నీళ్ళలోకి వెళ్ళిపోతే నీకు ఇష్టం ఉండదు యాక్చువల్లీ నాకు ఇంకో ఇంకొక తీరీ ఉండేరా అది నాకు స్ట్రైక్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఈ మళ్ళీ రాధేశ్యామి దీన్ని కలుపుతా అట్లా కాదు కింద కిందప్పుడు ప్రభాస్ వస్తాడు వస్తాడు మహాసీనా పద అది కాదు యాక్చువల్లీ ఆ మూగరాణి మూగదేవి అనే ప్లాట్ ని ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఎక్స్ప్ మీన్ బుక్ లో అట్లానే ఉంది అట్లా తీసుకో చేయకుండా వదిలేసి ఆ థర్డ్ పార్ట్ లో సెకండ్ పార్ట్ లో తీసుకొచ్చి ఉంటే లైక్ ఎట్లా నీకు ఆమె మందాకిని మూగరాని కదా మందాకిని ఆమె పేరు అనుకుంటా మందాకిని సీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆమె పే ఆమె సీన్స్ సెకండ్ పార్ట్ లో ఈ సెకండ్ హాఫ్ లో ఆమె వచ్చి సేవ్ చేస్తుంది కార్తీని ఈ సేవ్ చేస్తుంది కదా ఈ సేవ్ చేసేది ఈ సీన్ ఒకసారి సేవ్ చేస్తుంది ఆమె ఒకటేసారి సేవ్ చేస్తుంది రైట్ ఎలిఫెంట్ మీద సేవ్ చేస్తుంది ఆ ఒక్క సీన్ ని మేబీ స్కిప్ చేసి యా నాట్ ఇన్ ద స్టోరీ అది చేసే సినిమాటిక్ బట్టి మేబీ స్కిప్ చేసి ఆ పార్ట్ నే పిఎస్ టూకి పెట్టేసి ఏది పిఎస్ టూ లో వచ్చేటట్టుగానో లైక్ ఈవెన్ నన్ను కాపాడుతుంది అనే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒకవేళ ఒకవేళ వీళ్ళిద్దరు సేవ్ అయ్యి ఉంటే కనుక ఆమె ద్వారా రైట్ ఓకే లెట్స్ ఏ పిఎస్ వన్ ఎండ్ లో వాళ్ళు సేవ్ అయ్యి ఉంటే అప్పుడు ఈయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నట్టుగా చెప్పుంటేనో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ దట్ ప్లాట్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ద కేస్ వే ఓకే షిప్ డ్రోన్ అయిపోయింది పడిపోయారు and all of a sudden there is there was a, this lady uh, who comes in and says uh, uh, see 
and all of a sudden you see it's Aishwarya Rai. You're mm. like, what the fuck? Why is she here? That too wearing an old disguise. Like, a uh-huh. lot of question marks. You don't have any question marks. You have right. only a few question marks, right? right. If you are already answered that uh, she's uh, Mugarani or... Uh, తన మెయిన్ పర్పస్ చిన్నప్పటి నుంచి పోనీ సెల్ అనే దగ్గర నుండి కాపాడడం హాఫ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ రైట్ నా పాయింట్ ఏముండంటే ఈ ఈ ఆన్సర్ కూడా సెకండ్ పార్ట్ లో పెట్టుకొని అంటే థింక్ ఆఫ్ నీకు అర్థమైంది కదా స్క్రీన్ ప్లే అని చెప్పేది దొరికింది షిప్ అయ్యి పడిపోయింది లోపల వెళ్ళిపోయారు ఇంకా సినిమా అయిపోయింది అనుకుంటే ఈమె దూకింది తిరిగి చూస్తే ఐశ్వర్య కట్ ఇక్కడ సినిమా ఇది డ్రాప్ నీకు ఇప్పటికే డ్రాప్ ఇది బట్ స్టిల్ like better drop questions <laughs> yeah better drop and uh, you, you you won't be that certain that she will save uh, these two ani right right right, right. now you are half certain that she will save these two cuz yeah, yeah, he yeah. already explained it in the plot already in the right right previous scenes so already save so, but i think maybe a scene in the better and maybe oka oka high kosam oh action scene type because ama ochi will idder trap aipothare or karthi and mana jayam ravi idda trap aipenappudu ఆమెలో ఎలిఫెంట్ మీద వచ్చి సేవ్ చేయడం అనేది ఆ సీన్ ఇప్పుడు నా నా దగ్గర ఆ మెటీరియల్ ఉంది అనుకో ఓ ఎలిఫెంట్ మీద వచ్చి ఒక లేడీ సేవ్ చేస్తుంది అనగానే నేను ఆటోమేటికలీ ఏ మాకి పెట్టిది అని అనుకుంటా కదా అట్లా రైట్ సి అదే అదే చెప్తున్నా నీకు నువ్వు అట్లా అనుకుంటే ఈ త్రీ వాల్యూమ్స్ లో ఉన్న దాన్ని నువ్వు కంప్లీట్ గా కూడా ఇంకా కొన్ని హై సీన్స్ ఉన్నాయి వేరే వెరైటీస్ నువ్వు వాటిని పెట్టలే ఇందులో వాటిని drop that specific scene and also right. maybe might make the movie more crispier or much shorter right, right. for 3 5 minutes scene length run time drop aitadi people right. won't feel that dragged or lengthy and pichadu and proper proper cliffhanger to end uh, first right. part of the film right like you have no clue who she is am ni kevaro am aishwarya rai telisni kante first of all mm. right am evaro ni teliyadu am enduku dukindo ni teliyadu రైట్ ఆమె కాపాడడానికి దూకిందా మళ్ళీ లోపల ఉండని టు మేక్ షూర్ రేపడానికి దూకిందా తెలియదు ఇన్ఫాక్ట్ ఆ ఈశ్వర రాయ్ ఐ మీన్ సారీ నందిని నందిని బేసిక్ ఇప్పుడు ఆమె ఆమె మోగరాని కాదు మనకి రైట్ నీకు ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోతే ఆమె మోగరాని కాదు హూఎవర్ ఇట్ ఈస్ షీస్ నందిని మనకి మనకి తెలిసిన ఐశ్వర్య రాయ్ ఫేస్ నందిని అక్కడ ఓకే నందిని నందిని ఎందుకు దూకింది నెలలోకి నందిని నేలలో దిక్కి ఎందుకు కాపా కాపాడడానికో చంపడానికో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఎందుకు వెళ్తుంది రైట్ నీకు అన్నీ ఇట్లా ఆగిపోతాయి ఏమైందిరా అని చెప్పి ఆగిపోతాయి సో అది ప్రాపర్ ఉండేదని నాకు బెటర్ క్లిఫైంగర్ ఉండేదేమో యా ప్రాబబ్లీ యా మేబి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐ కెన్ సీ దట్ నో రివీలింగ్ ఎవరీథింగ్ దట్ సి ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్ దట్ దట్ దోస్ ఆర్ మేబి టూ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ మేబి వన్ క్యారెక్టర్ వి డోంట్ నో లైక్ రైట్ అట్లా ఉండేది అట్లా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయి ఉండేది బట్ థింగ్స్ ఇంకా సెట్ అయిన చేసే కన్నా కరెక్ట్ యా ఇంకా లాస్ట్ ఒక లాస్ట్ ఒక యాక్టింగ్ గురించి మాడదాం జనాల్ని ఉన్న యాక్టర్స్ అందరూ నాకు నాకు అందరూ బాగానే అనిపించారు రైట్ ఫిట్ అనిపించారు వాళ్ళ వాళ్ళ రోల్స్ కి నాకు విక్రమ్ పర్ఫార్మెన్స్ నాకు బెటర్ అనిపించింది నాకు అంటే విక్రమ్ ది కొంచెం నాకు ఇట్ రిమెంబర్ మీ రావన్ విలన్ 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 రావన్ యాక్చువల్లీ సేమ్ ఒక సీన్ ఉంటుంది కదా సేమ్ కెమెరాతో సేమ్ ఒక సీన్ కెమెరా ఇలా ఆరుస్తూ ఉంటాడు అది కాదు నందిని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు చూసావా నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అంటే నేను ఇట్లా ఆ రోజు వెళ్ళాను చూడకూడదు చూసాను ఫస్ట్ టైం నేను చనిపోయింది లైఫ్ లో ఇది నువ్వు సాంగ్ కి ముందు సీన్ గురించి మాట్లాడట్లే దిస్ ఇస్ అనదర్ సీన్ ఆర్ సాంగ్ కి ముందు జస్ట్ మోనోలాగ్ ఇస్తాడు అది మోనోలాగ్ ఇస్తాడు ఏంటంటే మనిషి ఒక లైఫ్ లో చాలా సార్లు చనిపోతాడు అంటాడు ఫస్ట్ టైం చనిపోయింది ఎప్పుడు అంటే అని చెప్పి చిన్నప్పుడు స్టోరీ అప్పుడు వదిలేసి వెళ్ళిపోయినప్పుడు రెండోసారి చనిపోయింది ఆ ఎప్పుడు అంటే అని చెప్పి ఆ పాండ్యన్ వీర పాండ్యన్ చంపడానికి తలుపు తీసినప్పుడు అక్కడ చూసి అది రెండోసారి చనిపోయాను అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఆ సీన్ అంతా నువ్వు చూడు సేమ్ ఇదే కొరియోగ్రఫీతో ఉన్న ఒక సీన్ రావణ్ లో ఉంటుంది విలన్ లో ఈ కెమెరా ప్యాన్ అయ్యేది అంతా ఐశ్వర్య రాయ్ కింద కూర్చొని ఉంటది సేమ్ సీన్ అనమాట నాకైతే ఎగ్జాక్ట్ సీన్ గుర్తు వచ్చింది అది రైట్ రైట్ యాక్చువల్లీ విక్రమ్ ఇన్ఫాక్ట్ నువ్వు ఈ కంపారిజన్ చేసింది విక్రమ్ హిమ్సెల్ఫ్ డిడ్ ఇట్ విక్రమ్ విక్రమ్ హిమ్సెల్ఫ్ డిడ్ విత్ ద సేమ్ ఎమోషన్ సేమ్ థింగ్ అబౌట్ లేడీ బట్ ఇక్కడ హిస్ లవ్ ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ తన చెల్లి చెల్లి ఎక్కడ కాదు ఇన్ఫాక్ట్ విక్రమ్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా ఇంటర్వ్యూస్ లో నాకు ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే ఈ రోల్ ఆఫర్ చేశారో మణిరత్నం సార్ నేను ఫస్ట్ కొంచెం ఆపరెన్సివ్ గా ఉండే ఎందుకంటే దీంట్లో కూడా అగైన్ ఐఎమ్ యునో నాకు మళ్ళీ ఐశ్వర్య రాయ్ దొరకట్లే అని ఒక అనే ఒక కాన్సెప్ట్ లోనే నేను మళ్ళీ వెళ్తున్నా నేను మళ్ళీ ఇట్లా బాధలోనే ఉన్నా బట్
విక్రమ్ కి ఉన్న డెప్త్ మిగిలిన క్యారెక్టర్స్ కనిపిస్తుంది విక్రమ్ దాని తర్వాత కూడా ఏడుస్తాడు కదా త్రిష చెప్తుంది నువ్వు వచ్చేసి అని చెప్పి త్రిష వెళ్తుంది వచ్చేసి కింగ్డమ్ కి రా అని చెప్పి వెళ్తుంది అప్పుడు కూడా విక్రమ్ నేను రాను ఆ మున్నంత వరకు నేను రాను అని చెప్తాడు అక్కడ ఒక ఫుల్ సీన్ ఉంటది నాకు ఆ సీన్ రా నువ్వు చెప్పా కాబట్టి నాకు స్ట్రెస్ చేయాలి ఆ సీన్ అది ఎంత ఇప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్ సిరీస్ లో చూస్తుంటాం కదా అట్లా కింగ్డమ్ ఇట్లా సిరీస్ చూస్తుంటాం కదా వాట దాంట్లో వచ్చి వాళ్ళిద్దరి కూర్చొని వాళ్ళిద్దరికి అయ్యేటువంటి ఒక కాన్వర్జేషన్ ఎంత స్లోగా ఎంత నెరేటివ్ నెరేషన్ తోటి చేసి అనిపించే స్కోప్ అన్న సీన్ అది నాకు కూడా అది ఒకటి అండ్ త్రిష ఐశ్వర్య రాయ్ కాన్ఫిడెన్షన్ సీన్ మ్యాన్ ఆల్ టైమ్ వాళ్ళిద్దరు యాక్టింగ్ కూడా చాలా బాగుంటాయి ఐ థింక్ మోర్ యా ఐశ్వర్య రాయ్ యాక్టింగ్ రా బాబా ఏం కొన్ని కొన్ని సీన్స్ లో ఐ మీన్ ఆబ్వియస్లీ ఆమెని ఆమె క్యారెక్టర్ అది కదా దట్ షీఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యూటిఫుల్ అనేది నాకదే అనిపించింది లెంతి లెంతి చేయాల్సిన సీన్స్ లెంతి చేయలేదు లెంతి చేయకూడని సీన్స్ అండి లెంతి చేశారా లెంతి చేశారు సో ఐశ్వర్య రాయ్ యాక్టింగ్ నాకు మస్తు నచ్చింది ఎస్పెషల్లీ ఆ సీన్ లో వేర్ ఐశ్వర్య రాయ్ ఒక సీన్ లో ఐ థింక్ ఒక విధంగా సెడ్యూస్ చేస్తుంది బట్ ఆమె అంటే నవల్లో సెడ్యూస్ చేస్తున్నట్టు చూపిస్తారని చెప్పారు బట్ దీంట్లో ఆమె చెప్పదు ఏంటంటే ఆ పెద్ద వాడి పేరు ఏంటి ట్రెషర్ ఉంటాడు కదా పెరు పెట్టాలి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నా ఇది ఏమంటారు నెక్లెస్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ రైట్ నేను ఏం చేశాను నేను ఏం ప్లాట్ చేస్తున్నాను ఏంటి అనేది సచ్ అ గుడ్ సీన్ ఆమెక్షన్ ఆఫ్ దట్ సీన్ వాజ్ ఏంటంటే వెన్ హిస్ మేల్ ఇగో ఈస్ డామినేటింగ్ విత్ హిస్ మేల్ డమ్ ప్లానింగ్ అకార్డింగ్ టు ద ప్లాట్ అయినప్పుడు she is trying to manipulate him and keep on track etla seduce chesi are re 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 vaadu ekkada vaadu etla ante man telugu comedy chusar kada nok naran nokka gaane vaadu aadu gaadu roman gaadu oh poor vaadu podu atla ga edi gadudu edudu anga vaadu inka aada ava maayi lo padipadatta ga ellipothe vaadu brain wash chustundi so she is basically doing control a బికాస్ అప్పుడు దాకా ఆమె మీద ఆమె మీద నెగిటివ్ ఒపీనియన్ వేరే వాళ్ళందరూ ఎక్కిస్తా ఉంటారు కదా అతనికి దట్ నువ్వు ఆమె మాట ఇంటో నువ్వు హెన్ పెక్ డాన్ అంటారు నువ్వు ఇది నువ్వు ఏం డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి సో ఈస్ ఆల్రెడీ లిటిల్ హర్ట్ అరే బై నేను నేను ఏంది నేను అంత నా వైఫ్ మాట వింటాను వచ్చినప్పుడు ఆమె టెన్షన్ మొత్తం బ్రేక్ చేస్తుంది ఆమె మళ్ళీ దాన్ని కూడా ఆమె బ్రేక్ చేస్తుంది దట్ మీరు ఏమన్నా చెప్పారు అబ్బాయి నేనేం చెప్పిన మాట వింటాడు నేనే మాన్పులేట్ చేస్తా అని చెప్పి and then even yeah, that scene that, where that is that is that scene na adi establish the scene adi that we uh, mind lo nadustunna idea lanni ee ma veediki implant chestundi by seducing him yeah yeah exactly adi plot that is actual plot kani aa okka scene toti mundantha ipo last ki establish is good is good correct and uh, scene and also even like a trailer lo kuda shot untadi edante ama throne ni chustu untadi right oka light untadi and then throne ni chustu untadi ante ఈవెన్ ఇన్ దట్ పాసింగ్ షార్ట్స్ లో కూడా ఐ మీన్ అఫ్కోర్స్ ఆమె క్యారెక్టర్ ఐఎమ్ షూర్ ఇస్ మస్త్ తో ప్రాస్ ఉంటారు నువ్వు నువ్వు నావల్స్ అవ్వాడు నీకు ఇంకా బెటర్ గా తెలుసు అండ్ ఆమె క్యారెక్టర్ ఆమె యాక్టింగ్ కూడా నాకు మస్త్ నచ్చింది ఆ షర్ బట్ అగైన్ అదే చెప్తున్నా ఆమె ఆమె ప్లాట్ కూడా నీకు పొలిటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే ఆమెది చాలా చాలా లైక్ విజనరీ ఎగ్జాక్ట్లీ థింకింగ్ ఫైవ్ స్టెప్స్ ఫైవ్ స్టెప్స్ అయ్యాడు ఎట్లా అంటే ద మెయిన్ పాయింట్ ఈస్ మేకింగ్ మధునాయక్ మధు ఆమె కింగ్ క్వీన్ రాజ్యం వెళ్ళాలి వాట్ ఎవర్ అవ్వాలనుకుంటే మధునాయకుని కింగ్ కింగ్ చేయడం ఎందుకు ఏ ఇది క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు సి బట్ హర్ పొలిటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పాయింట్ ఏంటంటే కింగ్డమ్ విత్ అ వీక్ కింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ ఈజీ కరెక్ట్ సో ఒక డమ్మీగా తీసుకొచ్చి కింగ్ చేస్తే ఈజీ అండ్ ఇంటర్నల్ గా క్లాషెస్ పెడితే ఎవరికి విక్రమ్ కి ఐ మీన్ హైదర్ గరికాలనికి అరుణ్మోల్ కి ఇంటర్నల్ గా క్లాషెస్ పెడితే A kingdom always with internal clashes is easy to dissolve. Easier to defeat. Easy yeah, to yeah. conquer. Yeah. Correct. Internal ga issue hai tunte byte ni chada gedam easy. Mm. So, ivi ama ama plot points. See, exactly. Proper political plot ki proper points. Yeah. Exactly. Uh, uh, even uh, enta varu convey ayinda anedi yeah, depends again. Slightly. Ama performance lo naaku ante migilina vallu ante ama performance naaku interesting anipinchindi. Ama character kuda anta correct ga unda. అండ్ ఆమె యాక్టింగ్ కాకుండా నాకు త్రిష నచ్చింది త్రిష పర్ఫార్మెన్స్ త్రిష అండ్ ఆల్సో మన శోభిత దూలిపాల వీళ్ళిద్దరి ఏమంటారు బ్యాంటర్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉంటే ఆమె పేరు వాళ్ళిద్దరు జోకులు వేసుకోవడం లేదా త్రిష అదే చెప్తున్నారు త్రిష వెళ్ళి ఆ మీటింగ్ ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఆమె వెళ్ళి 
నేను దేనికో ఇన్వైట్ చేసిన ఏదో వంక చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని ఆ మీటింగ్ కి గెలుపుతుంది రైట్ సో అదంతా అంటే యూ కెన్ సీ దట్ షీఈస్ షీఈస్ డూయింగ్ దట్ పవర్ ప్లే సో వెల్ ఆమె అంతే తీసిపోయే ఊరికే జస్ట్ ఊరికే అయితే కూతురు కాదు కింగ్ కూతురు కాదు ఆమె షీఈస్ వెరీ స్మార్ట్ ఆమెకి ఏం చేస్తుందో తెలుసు కావాలని వెళ్ళి పుల్లలు పెడుతుంది నాకు ఆ సీన్ లో త్రిషా యాక్టింగ్ బాగా నచ్చింది అంతే అదే అట్లా బిట్స్ అండ్ పీసెస్ గా ఇట్లా కొన్ని పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చినాయి బట్ మోస్ట్లీ ఓకే వీళ్ళంతా అప్రోప్రియేట్ గా అంటే కాస్టింగ్ బాగా చేశారు బేసికలీ నీకు జేఎం రవి కాస్టింగ్ కరెక్ట్ అనిపించింది యా సో కాస్టింగ్ తోనే సగం ఐ థింక్ ప్రాబ్లమ్స్ అని రిజాల్వ్ అయ్యాయి సో అందరిలోకి చిన్నోడు లాగా కనిపించాలి చిన్నోడు కూడా కొంచెం చిన్నోడు బట్ ఆల్సో కొంచెం ఐడియల్స్ ఉన్నాడు నేను మా కింగ్డమ్ మాటే వింటాను అనే టైప్ లో కార్తీది బాగా అనిపించింది ఎందుకంటే ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఎనీ అదర్ కార్తీ మూవీ చేసినట్టుగా చాలా ఈజీతో చేసే చాలా చాలా చార్మ్ ఉంటుంది కార్తీలో అంటే ఎస్పెషల్లీ నువ్వు కామెడీ అది ఇది చేసినప్పుడు చాలా చిల్ ఉంటాడు మనిషి అంటే నీకు ఎట్లా అంటే అదే అగైన్ అంటున్నా కదా పర్ఫెక్ట్లీ కాస్ట్ కార్తీని పెట్టడం దాంట్లో కార్తీ ఆ కార్తీ పర్ఫెక్ట్లీ కాస్ట్ కార్తీని తీసి నాకు విజయానంగా అక్కడే విజయ్ అంటే విజయ్ అంటే ఏంది దాంట్లో వాడి మీద అటాక్ జరిగినప్పుడల్లా విజయ్ గాంధీ క్యారెక్టర్ నీడ్స్ టు బి లిటిల్ గూఫియర్ ఆ క్యారెక్టర్ మణిరత్నం వెనకాల నుంచి వచ్చి సార్ ఈ సినిమాలో ఎప్పుడో జరుగుతుంది ఇంట్లో గన్లు ఉండవు అంటే మోకరి ఆఫ్ తమిళ యాక్టర్ మన మన ఇప్పుడు అరుణ్ మౌలిక్ కూడా ముందు మహేష్ బాబు కింగ్డమ్ మీకు కింగ్షిప్ ఇస్తున్నాం సార్ లేదు నేను దత్త తీసుకుంటా తీసుకుంటాను నేను కాదు అది బుద్ధిస్ మాంగ్స్ అందరు కలిపి నీకు కింగ్ ప్లేస్ ఇస్తున్నా మా కింగ్డమ్ రూల్ చేయంటే వెళ్ళేలే నా కింగ్ ప్లేస్ తీసుకుంటాడు దత్త తీసుకుంటా అదే అట్లాంటి అంటే దాంట్లో ఈ ఆల్టర్నేట్ కాస్ట్ పెట్టి మనం వేసుకుంటూ పోతే ప్రతి ఒక్కరి మీద సో ఓవరాల్ ఫైనల్ పాయింట్ సారీ చెప్పు త్రిషా క్యాక్టర్ కూడా అనుష్క అన్నా కదా నీకు అనుష్క కూడా ఏమైతుంది అనగానే నా అన్న వస్తాడు వస్తాడు మీ పని పడతాడు సో అదే నేను ఫైనల్ క్వశ్చన్ పిఎస్ టూ కి మరి పోతావు మరి నేనైతే పోతా ఐ మీన్ ఐ థింక్ జనాలు అనడం ఏంటంటే పిఎస్ టూ విల్ బి బెటర్ అని అంటున్నారు అది ఆ థియరీ ఓకేనా నువ్వు బికాస్ నువ్వు చదివినావు కాబట్టి నేను అగైన్ ఫైవ్ వాల్యూమ్స్ కామిక్స్ చదివా యాక్చువల్ రీడింగ్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే చదువుతుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ డే త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పేజెస్ తగ్గుంది ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ బట్ ప్రాపర్ గా ఉంటుందని ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది చదువుతున్నా బట్ రైట్ బట్ నేను సినిమా అయిపోయింది కదా పిఎస్ టూ షూట్ అయిపోయింది కదా అది యా షూట్ అయిపోయింది అంట షూట్ సెకండ్ పార్ట్ నెక్స్ట్ టూ వాల్యూమ్స్ సో ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ వాల్యూమ్ నెక్స్ట్ టూ వాల్యూమ్స్ కి మేబీ ఫస్ట్ పార్ట్ లో స్టఫ్ చేసినంత ఎక్కువ వాల్యూమ్స్ కాదు కాబట్టి ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇట్ టు బి మోర్ క్లీనర్ స్లో మచ్ డీటెయిల్డ్ వర్షన్ అని ఎక్స్పెక్ట్ డీటెయిల్ వర్షన్ మోర్ ఇమోషన్స్ ఇమోషనల్ ఇంపాక్ట్ ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది నాకు ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నేను సెకండ్ పార్ట్ కి ఐఎమ్ వెల్ ప్రిపేర్డ్ దట్ ఓకే ఇప్పుడు బికాస్ నా ఫస్ట్ పార్ట్ అంతా నేను ఈ క్యారెక్టర్ ఏ క్యారెక్టర్ ఏది అని క్యాచ్ అప్ చేయడంలో సగం వెళ్ళిపోయింది నేను 
ఎగ్జాక్ట్లీ నేను రివ్యూ నేను ట్వీ ట్విట్టర్లో ట్వీట్ పెట్టిన తర్వాత సినిమా గురించి జనాలు కొంతమంది పంపించారు ఓకే ఇది ఫ్యామిలీ ట్రీ క్విక్ గా నువ్వు గ్రాస్ప్ చేయాలి అని అరే పై ఇప్పుడు ఇదే చూడాలనుకుంటే సినిమా సినిమా డెలివర్ చేయాలి కదా నాకు అది నేను అంటే ఏంది ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు సినిమాకి వెళ్తే వాళ్ళు నోట్లో ఎలు పెట్టుకుని కూర్చోవాలి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి తెలుసుకున్న బాగా ఇదే సినిమా డెలివర్ చేయాలి యాక్చువల్లీ ఫ్యామిలీ ట్రీ నీకు మొత్తము అయిపోయింది ఒక్క పార్ట్ అగైన్ ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ట్రీ విచ్ ఈస్ వెరీ క్రూషియల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూమ్స్ అది నీకు ఇద్దరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఫర్ ఆబ్వియస్ రీజన్ సెకండ్ పార్ట్కి పాయింట్ ఏ ఉండదు అప్పుడు సో ఆ పార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి బట్ ఆ ఒక్క చిన్న పార్ట్ తీసేస్తే ఆ ఫ్యామిలీ ట్రీలో ఒక చిన్న నోట్ తీసేస్తే మిగతా ఫ్యామిలీ ట్రీ అంతా మొత్తం నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు సో మొత్తం అంతా నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు యా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వవు బట్ సి అదే రా సింపుల్ గా చెప్పడానికి ఒకటి ఏంటంటే ఆ ఫ్యామిలీ ట్రీ నీకు ఎస్టాబ్లిష్ చెయ్యలేదు వాడు అనే నీ ఒపీనియన్ కి రీజన్ ఏంటంటే రీజన్ అంటే అండర్స్టాండ్ నా అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ తమిళ్ నేమ్స్ మనకు కనెక్ట్ అవ్వాలి అక్కడ అండ్ ఇనిషియల్లీ ఇట్ వాజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టంప్ ఓవర్ లోడ్ ఓవర్ లోడ్ లిటరలీ మన మీద అది స్టార్టింగ్ లో స్టార్టింగ్ లో ఫ్యామిలీ ట్రీ అంతా నీకు సగం ఫ్యామిలీ ట్రీ అంతా నీకు బై వాయిస్ ఓవర్ తో అయిపోతుంది చిరంజీవి వాయిస్ ఓవర్ తోటి సో నీకు అక్కడ పోయి ఓ నువ్వు తమిళ్లో తమిళ్ ఎవరిది ఉంటే వాయిస్ ఓవర్ కమలాసన్ రజనీకాంత్ తెలుగులో చిరంజీవి ఉంటుంది అనమాట వాయిస్ ఓవర్ సో అక్కడ అక్కడ నీకు ఆబ్వియస్లీ ఆ డంప్ ఉంటుంది మొత్తం అంతా అప్పుడప్పుడు చెప్పేయడం సో అక్కడ అక్కడ నువ్వు డిస్కనెక్ట్ అయ్యావా బై మిస్టేక్ నీ తీట కొద్ది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ వెళ్ళావా సినిమాకి అర్థం కాదు కాకి వస్తే రే ఎవర్రా మీరు అంతా అక్కడ చెల్లంటారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా మీరు నీకు అర్థం కాదు సినిమా అస్సలు అర్థం కాదు నీకు యూ హ్యావ్ జీరో క్లూ ఎవడు ఎవడి కోసం ఫైట్ చేస్తున్నాడు ఎవర్రా మీరు అంతా ఎందుకు పట్టుకుంటున్నారా నీకు ఏం అర్థం కాదు సినిమా అది ఇన్ఫాక్ట్ నువ్వు సినిమాలో ఉండి నీ మైండ్ ఆబ్సెంట్ ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో నీకు తమ్ముడవ్వాలిందా ఎవడు రాజు వాడు రాజు ఎందుకు అయ్యాడు ఎవడు ఏం ఏమైతుంది రా ఈవెన్ ఆ సీన్ కూడా సి అగైన్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద నేమ్స్ మ్యాన్ మనకి రిజిస్టర్ అవ్వ రిజిస్టర్ తొందరగా అవ్వనటువంటి లెంథియర్ నాట్ అవర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ నేమ్ అదొక్కటే రీజన్ అంతే రైట్ అవి ఇన్ఫాక్ట్ నన్ను అడిగితే వాళ్ళు ప్రమోషనల్ ట్రైలర్స్ టీచర్స్ అవి రిలీజ్ చేసినప్పుడు దే షుడ్ హవ్ రిలీజ్ ఐ డోంట్ నో ఉందో తెలియదు బట్ లిటరలీ ఫ్యామిలీ ట్రీ ని ఒక టూ మినిట్ టీజర్ లో పెట్టేసి ఓకే దిస్ ఇస్ ఫ్యామిలీ ట్రీ పెట్టేసి వాళ్ళు అంటే దిస్ ఇస్ ద సన్ దిస్ ఇస్ ద దట్ డిజాల్వ్స్ ద ఎంటైర్ ప్లాట్ ఆఫ్ PS1 కదా సో బట్ నీకు కావు నేను అంటే క్యారెక్టర్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయ అంటే ఐ యామ్ నాట్ సేయింగ్ నో దే దే డిడ్ నో 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 నువ్వు నువ్వు PS1 ట్రైలర్ టీజర్ చూసినప్పుడు కూడా విక్రమ్ యాజ్ ఆదిత్య కరిగాలన్ బట్ విక్రమ్ ఆదిత్య కరిగాలన్ దేవన్ ఆ ఇప్పుడు విక్రమ్ ఆదిత్య కరిగాలన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సన్ ఆఫ్ ప్రకాష్ రాజ్ అని చెప్పారా ఐశ్వర్య ఉంది నందిని వైఫ్ ఆఫ్ పెద్ద పెద్ద ట్రైలర్ అని చెప్పి శరత్ కుమార్ చూపిస్తే యూ డోంట్ నో లైక్ వై కార్తి ఈస్ గోయింగ్ ఆఫ్టర్ హర్ ఆర్ కింగ్ ఉన్నాడు అని ఎందుకు వెళ్తున్నాడు వెళ్ళిన తర్వాత ఆమె వైఫ్ ఎట్లా అయింది వైషి వైఫ్ ఫర్ అన్ మచ్ ఓల్డర్ గాయ్ ఇదంతా నీకు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కి స్టార్టింగ్ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ పోతుంది నాట్ నాట్ ఈవెన్ సర్ప్రైజ్ లైక్ ఆ బేస్మెంట్ నువ్వు ఇచ్చేసావు సో చేసుకున్నావు చేయొద్దని కాదు చేస్తుంటే ఇది మిస్ అయ్యుండదు నా ఒపీనియన్ అంతే క్యారెక్టర్ల పేర్ల వరకు ఓకే మనకి రిజిస్టర్ అవ్వడానికి ఎందుకంటే టోటల్ న్యూ నేమ్స్ కమాన్ నాట్ లైక్ లిఖిత అవినాష్ సాకేత క్యారెక్టర్లు కాదు పేర్లు అవి ఆదిత్య గారి కావాలని పిల్లగా కార్తీ పేరు చెప్పే లోపే టైం అయిపోతుంది కార్తి కార్తీది కార్తీది ఒక వీర్ యాప్ అనమాట లైక్ వల్ల నా పేరు వల్లవరాయ వందే దేవన్ వానర్ కులం నుంచి వచ్చాను అంటే వానర్ కులం బ్రో ఈ మూడింట్లో నీ పేరు ఏంటి బ్రో నీ ఫేవరెట్ మూవీ అదా బ్రో వి అని ఒకటి వచ్చింది తెలుగు నాని తెలుగులో వి వచ్చింది అదే నీకు 
నన్ను వల్లవరాయ వందేదేవుని అంటారు నేను వానరకుడు నుంచి అంటే వల్లవ నాకు కార్తీక్ నేమ్ కార్తీ నేము మస్తు కన్ఫ్యూజన్ అయింది అదే అది కూడా పెద్ద పలువుకి పేర్లు మాత్రమే కాదు వీళ్ళకి మళ్ళీ టైటిల్స్ ఉంటాయి ఆ టైటిల్స్ తో పిలుస్తారు అప్పుడప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు మన పొనియన్ సెల్వన్ అన్నాడు రైట్ నాకు సగం సేపు నాకు ఎలాగా లేదా పొలియన్ పొనియన్ సెల్వన్ ఇస్ జయం రవి అని నాకు సగం సేపు నాకు అర్థం కాలేదు నేను అరుణ్ మౌలి అంటున్నారు అరుణ్ మౌలి అంటున్నారు మరి పొనియన్ సెల్వన్ ఎందుకు పిలుస్తున్నారు పొనియన్ సెల్వన్ ఎవరు నాకు అర్థం కాలే అప్పుడు ఓ పొనియన్ సెల్వన్ ఎందుకు పిలుస్తారు అది ఓ పొనియన్ సెల్వన్ అంటే జయం రావు నాకు అర్థం కాలే నాకు ఇన్ఫాక్ట్ నీకు అర్థం కాలేదు నాకు అర్థం ఎంత రాదు కూడా ఓకే నువ్వు పొనియన్ సెల్వన్ మరి నీకెందుకు అంత హైపు అంటే ఒక సినిమాకి టైటిల్స్ ఒక నావల్ కి టైటిల్ పెట్టి రాసాడు అంటే ఐ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు బీ ద కీ క్యారెక్టర్ నీ చుట్టూ స్క్రిప్ట్ తిరుగుతుందని అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఇన్ఫాక్ట్ నాకు ఈ సినిమాలో ఐశ్వర్య అనిపించింది అట్లా క్యారెక్టర్ మొత్తం స్టోరీ నడిపించి నీ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుంది నీ చుట్టూ రివాల్వ్ అయితే ఎవరు ఉన్నారు అంటే నిన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చింది బ్యాచ్ తప్ప ఎవరు రివాల్వ్ అవుతుంది అదే అయిందా అంతే నాకైతే నీ చుట్టూ వీళ్ళే రివాల్వ్ అవుతున్నారు అని అదే బేసిక్ నేను నేసేద్దాం అనుకునే వాళ్ళు ఇంటికి తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాను అందరి దగ్గరికి వస్తున్నారు అండ్ ఐ డోంట్ నో నిన్నే ఎందుకు ఇయ్యాలి నాకు అర్థం కల అండ్ యా బట్ ఎనీవే నేను ఈసారి పిఎస్ టూ పోయినప్పుడు మాత్రం నేను తెలుగులో పోతారా ఇక ఐ డోంట్ థింక్ నేను తమిళ్ చూడాలి నాకు చాలా కష్టం అయిపోతుంది నేను ఎల్లుండే ఎల్లుండే వాడినాడు విక్రమ్ ఆఫ్ కార్తి కార్తి ఓకే దట్ నంబి తనకెళ్ళ బర్ని టోటల్ స్పాయిల్ ఆఫ్ ఐ థింక్ జయన్ రవి వాయిస్ జయన్ రవి చెప్పాడు అనుకుంటా ఇఫ్ ఎమ్ నాట్ రమ్ నేను ఫ్యూ మూవీస్ చూసా జయన్ రవి తమిళ్లో ఐ డోంట్ నో కైండ్ ఆఫ్ రిజమ్ లైక్ సేమ్ హిజ్ ఓన్ వాయిస్ అనిపించింది నాకు మేబీ ఐ మెట్ బి రాంగ్ బట్ నాకైతే అనిపించింది ఓకే ఇదే త్రిష త్రిష డబ్బింగ్ వాస్ యాప్ట్ ఫర్ దట్ ఉంది త్రిష ఎప్పటి నుంచో యా తెలుగు సినిమాల్లో ఎవరో చెప్తున్నట్టు అన్నారు కదా సో ఆమె ఆమె కాదు ఆహా లేదు ఆమె కాదు కొద్దిగా కొద్దిగా బేస్ వాయిస్ కొద్దిగా సాలిడ్ గా చేసే క్యారెక్టర్ సాలిడ్ చేసే వాయిస్ ఓకే ఓకే గుడ్ ఇస్ అది ఐశ్వర్ ఐ సేమ్ అగైన్ డజన్ మ్యాటర్ మనకి రైట్ సినిమా తెలుగులో చూడం అనిపించాను పిఎస్ టూ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు వస్తుంది ఏమైనా ఐడియా ఉందా నెక్స్ట్ ఇయర్ అది ట్వంటీ త్రీ అన్నాడు సంక్రాంతికి చేయొచ్చు మన తెలియదు ఓకే మోస్ట్లీ వాళ్ళు పండగలకి రిలీజ్ చేస్తారు ఇంత పెద్ద సినిమాలు ఇప్పుడు దివాళీకి వాళ్ళు తమిళ్లో బాగా రిలీజ్ చేస్తారు సినిమాలు దివాళీ దసరా దీపావళి సీజన్ కి రైట్ సో అందుకే రెండు సినిమాలు వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు వాళ్ళది కరెక్ట్ సో యా లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ పిఎస్ టూ మన మనం మళ్ళీ పాడ్కాస్ట్ చేయడానికి పిఎస్ టూ మన టైం కూడా నా తెలిసి అంతే పడుతుంది మన పాడ్కాస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ ఆల్సో టేకింగ్ యాజ్ మచ్ టైమ్ యాజ్ పొనియన్ సెల్వన్ పొనియన్ సెల్వన్ ఈ లోపల ఆ బుక్ చదువుతాను అనుకుంటున్నాను చదవాలి అబ్సల్యూట్లీ నేను బుక్ చదవడం బెటర్ అంటావా నేను చదవాలో ఏదో ఆలోచిస్తా సి నీకు ఇంట్రెస్ట్ రావాలంటే నువ్వు ఫస్ట్ కామిక్స్ నేను చేసింది జీ ఫస్ట్ కామిక్స్ వేసుకో అగైన్ నువ్వు స్పాయిలర్ వద్ద అనుకుంటే నీకు అంత ఇంట్రెస్టింగ్ డెప్త్కి వెళ్ళద్దు అనుకుంటే వదిలేసాయి ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ వాల్యూమ్ వదిలేసాయి ఫస్ట్ సెకండ్ త్రీ వాల్యూమ్స్ కామిక్స్ చూడు ప్రైమ్లో ఉన్నాయి సారీ అమెజాన్లో ఉన్నాయి కిండిల్ కిండిల్ ఉంటే నీకు దాంట్లో వస్తుంది అది ఆ త్రీ కామిక్స్ చదువు చదివిన తర్వాత నీకు అర్థమవుతుంది ద వే హౌ ఇట్ వాస్ నెరేటెడ్ అని ఇన్ఫాక్ట్ కామిక్స్లో విజువల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మచ్ బెటర్ కనెక్ట్ అవుతావు దెన్ గెట్ బ్యాక్ టు పిఎస్ వన్ నావల్ పిఎస్ వన్ అఫీషియల్ ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో అది సో అది స్టార్ట్ చేయి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నీకు యా ఒక్కొక్కటి సాలిడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పేజెస్ ఉంటుంది బుక్ బట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేది అంత మంచిగా ఉంటుంది నీకు ప్రాపర్ దిస్ ఆల్సో సజెషన్ ఫర్ పీపుల్ వర్ లిస్నింగ్ యాక్చువల్లీ జనాలు కూడా ఎవరైతే వింటున్నారో వాళ్ళు డీటెయిలింగ్ ఆ డీటెయిలింగ్ నీకు బాయ్ ఆబ్వియస్లీ సి హ్యారీ పోటర్ బుక్స్ లాగా నేను హ్యారీ పోటర్ ఫస్ట్ ఫోర్ గోబ్లెట్ ఆఫ్ ఫైవ్ దాకా చదివా బుక్స్ తర్వాత చదవలే కానీ నాకు 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 ది బెస్ట్ బుక్ నాకు గోబ్లెట్ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే ది బెస్ట్ ఇన్ ది సెన్స్ చదివిన దానికి తీసిన దానికి అత్తపత్త లేకుండా అనిపించింది నాకు గోబ్లెట్ ఆఫ్ ఫైవ్ అట్లా రైట్ చదివింది షిట్ తీసింది షిట్ అంటే ప్రిజన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కదా అదే సో అట్లా చదువు యూ డెఫినెట్లీ
రేటింగ్ ఇవ్వండి స్పాటిఫై అండ్ యాపిల్ ఐ థింక్ ఈ రెండు చోట్ల రేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది సో ప్లీజ్ రేటస్ అకార్డింగ్లీ సో దట్ జనాలకి తెలుస్తుంది దట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఉంది అని మమ్మల్ని ఆడియో ప్లాట్ఫామ్స్లో ఫాలో అవ్వండి సో దట్ యూ క్యాన్ గెట్ అ నోటిఫికేషన్ వెన్ ఎవర్ వీ రిలీజ్ అ న్యూ ఎపిసోడ్ అండ్ మేము ఇంకా రెగ్యులర్గా ఉంటాము డెఫినెట్లీ పాడ్కాస్ట్లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాము అండ్ యా హోప్ఫుల్లీ యూ గైస్ లైక్ దిస్ వన్ అండ్ అంటిల్ నెక్స్ట్ టైమ్ ఐ గెస్ బాయ్